ちょっともう一回喋ってみます。皆さんこんにちは。日産ミスフェアリリーの柿沼です。改めましてこんにちは。今日私は日産自動車ザマ事業所にあるここ日産ヘリテージコレクションに来ています。残念ながら現在、私たちが日常業務をしている日産グローバル本社ギャラリーとここ日産ヘリテージコレクションのお客様見学会は感染症拡大防止のためにどちらもお休みさせていただいている状態ですここ日産ヘリテージコレクションの車たちも現在は皆様に直接ご覧いただくことができませんそこで今日はここ日産ヘリテージコレクションからなんとライブ配信で車の魅力の数々を皆様にご紹介しながら巡っていこうと思います題して日産ヘリテージコレクションライブ祝日のお昼のひととき日産の懐かしい車と一緒にお過ごしいただければ幸いですここには約300台の車が並んでいて一つずつ触れていても少し時間がかかりますので本日のライブ配信はこの後約2時間後の午後1時まで行う予定です今日は普段の見学会ではなかなか見ることができないエンジンルームはそして車の車内もご覧いただきたいと思いますこの車の中が見たいというリクエストもじゃんじゃん受け付けておりますぜひ皆様リクエストをお願いいたしますさて本日案内役を務めますのは私、柿沼と日産自動車で歴史を担当する中山隆二中山でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして本日は撮影しながらのご案内となるグローバル広報の小川翔太郎でお送りいたします。小川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>さて中山さん、はいはい、私、実はこのシャッター側から見るのが初めてなんですがなるほど,どんな景色になるのでしょうかう、ね、早速、中に入っていた、はい、きましょうか、はい、であので本当はこれガレージオープンって言ってこうガラガラガラって、はい、あの開くことが多いんですけど今日はちょっと人手が足りないんで、はい、自分たちで開けますちょっと荒川さんでは開けていただきましょうか、はい<笑>はい、皆様ご覧くださいオープンはい。えっとじゃあ早速ちょっと中に入っていきましょうかね。はい。では早速進んでいきたいと思います。はいはい、すごいですねここから見る景色は。ええー、あのまあちょうどモータースポーツの車両が固まっているエリアから入っていくっていうことで、はいでね、あのまあモータースポーツだけでかなりあの百台ぐらい並んでいますけれども、えっ、ー、とまあここ。日産ヘリテージコレクション、そもそもどんなところなのって、はい、あの結構初めてお聞きになる方もいますよね。ね聞きたいですよね、はい、そういうところから。で、あのまあ日産自動車の創業っていうのは、はい、あのまあ千九百三十三年、昭和でいうと八年ということで。はい、まあ、あの引き算するともう八十七年前っていうこと。歴史が長いですね。はい、で、あのまあ我々その、えっと八十七年間のですね。はい、あのまあ創業以来の、えっとまあ生産者。まあ、あのもちろん全部ではないんですけれども、はいあのまあ、主なものをです、ねはい、あの大切にこう生きたアーカイブとしてあの保管しています。であとあの今ちょうどこう撮ってますけれどもあのモータースポーツの車両も、はいあのまあ、これも全部ではなくて主なものですが、はい、あのこうやってあの実際に戦ったものが、えー、多数収められていて。はいでこれらをあの我々は結構いろんなことに使っていますねなかなか見ることができないですよねこのモータースポーツの車両というのそうですねあの、うん、結構日本のメーカーではこんなにいっぱい、うん、あのレーシングカーを残しているのは日産だけなんじゃないかっていう声も一部にはあると伺っていますぎっしり詰まってますもんねで、普段はその、はい、まあギャラリーでの展示だったり、はい、それからあのまあミスモフェスティバル、はい、あの富士スピードウェイなんかで実際に走ってみせたりとか、はい、それからあとあ,のあまり公には言ってないですけど、はい、社内教育だとか、はい、あのデザイナーの皆さんがちょっといろいろなディテールを確認しに来たりとか、はい、そうなんです、ねはい、いろんなことに使ってますあそうなんですギャラリーにも去年あのヘリテージゾーンっていうのがあそうです、ねはいはい、オープンいたしまして、はいはい、3台ぐらいあの常時展示しているんですが、はい、ここがその車両基地というところですかね。そうなんです本当にあの、はいまあ、ご覧の通りの広大なガレージでして、はいはい
あの決して博物館っていうわけじゃないんですね。はい、なのであの、まあ、例えばそのいろんなイベントに出ていく時の搬入搬出だとか、はい、あとあのまあえー、とミニカーを作るあの会社さんがこう実証計測に来てたりとかあとちょっとした整備とか修理とかやってて、はいはい、いろんな光景が見,ら見ることができるそうなんですね意外ですねミニカーの設計そうですね<笑>、はいはい、最近はもう 3D 計測で、はい、あの非接触計測でこうカメラを当ててるだけで測れるっていう、はい、すごいハイテクなことをやっていたり、えー、い<笑>技術の進歩ですね。<笑><笑>はいえー、とだんだんこう、はい、古い生産者のエリアに入ってきました、ね、ヘリテージコレクションの隅まで今やってきましたここがこのヘリテージコレクションの中でも一番古い車が展示されているゾーンですかね,すね、はいはい、先ほど申し上げたあの、はいまあ、創業時代,、はい創業時代えー、と昭和8年、はいまあ、1930年代の車たちが、はいえー、とこの列に並んでいます、はいえー、とカメラの方向かないとだめですね、はいはい、<笑>ごめんなさい。<笑>えーと<笑>見ながら、いろいろ、はい、えーとでこの隅の車が、はい、あのまあその昭和八年、え千九百三十三年に作られた、はい、えー、ダットさん十二型というこのコレクションの中でも最古ですし、はい、えーと日産自動車が作った車としても一番最初のモデルということになるんですね。はい、全然今と形が違いますよね。そうですね。もう見るからにクラシックカーという雰囲気ですね。可愛らしい車ですけどね。あの1933年って免許証とかってどういう感じだったんですかねああのいい質問ですね<笑>あの実はこのダットさんシリーズ、はい、あの戦前の車は特にそうなんですが、はい、あのこの寸法これ、まあ、全長、まあ、3メートル未満だったり、はいえー、とエンジンサイズが 750cc っていう、はい、この、まあえー、と規定を満たしていれば、はい、あの16歳以上の方々は、はい、あの申し込めば免,免許証はもううん、試験も何もなく、試験もなくですか。<笑>そう、えー、あの無試験枠という枠が設定されていて、はいはい、えっ、ー、とその枠の車なんです。へえー、なるほど。なので誰でも乗れたという。もう16歳超えていれば、えー、私でも乗れたということですね。はい、そうです。あの戦前のなんかフィルムでですね、えーすすはい、あのまあ。えー、女子校の,、はい、あの生徒の皆さんが、はいえー、と湘南に遠乗りドライブなんていう、はい、戦前のフィルムが残っていて、えー、あの我々結構そういうのを見て衝撃を受けます。あそうなんですね。文字通りみ,み,んなみんなのための車ですね。えーはい、すいでこれが最古の車,最古の車、はいはい。お隣の車はあで、うんでこの十二型の時代はまだあの手作りの時代で、はいはい、あのまあ年間まあせいぜい五百台というようなそういう規模ですけれども、はい、この隣の車からはですね、はい、いよいよあの横浜の工場が立ち上がって、はい、あであの、はい、まあ流れ作業による大量生産っていうのが始まる、えー、記念すべきモデルです。はい、えっ、ー、とダットさん十四型っていう。ダットさん十四型。はい。あのヘリテージゾーンがオープンするときにもギャラリーに。展示がありましたよね。そうですね。はい、あのこれは本当にあの、はい、私どもにとっては大事な車でして、うん、あの断るごとにあの、はい、アイコンとしてあの展示させていただいてます。えー、なるほど。日産自動車としても大切な。そうですね。あの日産自動車は、ね、量産メーカーですので、はい、その量産メーカーとしての始まりがまさにここからっていうことになります。うん、なるほど。でもまた十二型とはスタイルがちょっと。違いますよね。そうです,うですね。あの当時のやっぱりアメリカの車をかなり意識したというか、はいはい、あの当時の流行がこういうちょっとあのまあ傾斜したあのフロントグリルだったり、うんはい、あの少し柔らかい、ま、丸みを帯びたボディラインだったりっていうことを、はい、うまくこのサイズの車に、はい、あの適用しようとしたっていうまあ苦心のデザインです。この先についているのは。なんですかね。あ、えっ、ー、とですね、はい、ちょっと待ってくださいね。はい。はい。はい、ちょっと今カメラで皆様にも、はい。そうですね、ちょっと。じっくりご覧いただきたいと思います。はい、すごい可愛らしいデザインなんですけれども。これ、これカメラ生きてる。生きてる。はい、皆様見えてますかね。はいちょっと撮影してる本人があんまり見えてないんですが。<笑>すえっ、ー、と、これですね、はい、この、このマスコットのことをおっしゃって。はい。ね、ウサギですかね。ウサギです。はい。はい、なんでウサギなんですか。これあのダットさんっていうまあ、はい、ブランド名じゃないですか。はい、であのその由来はねあの全身の会社のダットっていうのがあったりとか、はい、結構長い話になっちゃうんですけども、ね、あのとりあえずそのダットさんっていうまあブランド名で、はい、でこの車もまあとても。て可愛くて、うんはい、でまああのまあ快活に走る、はい、元気よく走るということで、そのウサギが持ってるそのキャラクターをうまくこの
車にかぶせようとしたんじゃない一種のシャレなんじゃないかなとなるほどいうような<笑>、ええ、なので、まあ、ダットのごとくでウサギだということですね。えーそうだったんです、ね、でこの14型実は、はいえっと、これはたまたま2人乗りの,あの乗用車でロードスターって言いますけれども、はいはいえっと、あちら側に実は、はい、あのちょっと見えるかな、えっと、トラックもピックアップトラックもピッッックククアップトラック、えっと、あって、はい、同型車ですこれあの、はい、戦前のダットさんっていうのは割と、はい、あと2人乗り4人乗りそれからあと商用車のトラックとかバンとか、はいはい、あのワイドバリエーションを揃えていて、うん、それでえっとまあかなりあの、まあ、お客様のニーズに応えようとしたっていうのがあってこちらにも同じウサギがついてます、ねはいえー、本当ですね緑の車ですね、はい、皆様ご覧いただけますか、えー、でこの車、はいまあこ,れあのまあ、この時代の車に限らないんですが、はいえー、と生産者は結構このコレクションの中で割と動体を維持している車が多くて。この先ほどの、えっと、12型も、はい、それから黄色い14型もこの緑の14型も、はいえっと、少しだけ整備のお時間をいただければ、はい、走れる状態にえ実際に走れるんですか、はい1933年の車ですよね、はい、ちょっとこれどうしましょうかあのエンジンルームちょっと見てみましょうか、はい、見れるんですかはいあの今日はぜひ見たいですね、えー、ちょっと特別になかなか見れないのではいはいエンジンルーム開けていきたいと思います。開け方も特殊ですよね。そうですね。これはなんかガルウィング型のような感じで、はい、あの見えますか？ちょっとなカメラの中入ります。すごい、はい、全然違いますね。えっ、ー、と直列四気筒のサイドバルブっていうエンジンで 722cc。えっ、ー、とパワーはもう16馬力とか、あの誠に可愛いパワーですけれども、<笑>そうですね。それでもあのちゃんと四気筒で。あのまあ、立派な作りですね。あ、本当。あ、大丈夫ですか。はい、えっ、ー、と、このような感じで、まあ、あの。えっ、ー、と、当然、この時代は、あの、えっ、ー、と、縦置きのレイアウトで、後輪駆動ということですので。えー、まあ、縦置きの四気筒のエンジンの様子が見えるでしょうか。はい。はい、すごいですね。貴重なエンジンルームを。はい。ありがとうございまし,たいただけましたでしょうか。はい。はい。はい、ではエンジンルームも見れたところ。はい。二人にお願いなんですけど。はい。左右入れ替え。ああ、なるほど。なんかね、モノラルとステレオのあれがあの。そう、そう。そうなんですね。ああ、なるほど、なるほど。あ、不自然なわけですね。はい。これで、はいはい、では進んでいきたいと思います。はい、で、えっ、ー、とまあ十二型十四型とあの戦前型のダットさんが、はい、えっ、ー、とここには五台。並んでますね、はいえー、とイヤーモデルチェンジだったので、はい、あの14型、15型、16型、17型まで、えーとえーまあ、昭和13年、はい、1938年まで、えー、とこういう民生用の乗用車が生産されて、うん、その後はちょっと不幸にしてあの戦争の時代に突入するので、はいえー、とこの辺りが戦前最後の時代になります。すすごいででね戦前でこんな車がええ、走っていたんですね。で、車型もいろいろありますよね。はい、あの真ん中のやつは四人乗りでホロだから、はい、フェスって言います、うん。で、えっと隣がクーペですね。はい、あの結構流麗なあのちっちゃいけど言う流麗なそうです、ね、ボディスタイルです。おしゃれですね。はい、で、まあ最後のはセダンって言って、はい、あの金属屋根の四人乗りのまああの中心的な乗用車。なるほど、よく聞くセダンですね。はいで,で、お隣が。はい、あ、ちょっとこれ。自動車ですか。はい、これちょっと看板邪魔だから。すみません。<笑>見やすいように、はい。はい、ごめんなさい。早いですね。もう電気自動車の時代になるんですね。えー、はい、これあの、はい、あ、これも入れ替わった方がいい。僕ここにちゃった方がいいですね。大丈夫です。大丈夫。はい。はい、あのー、そうなんです。これ戦争が終わった時代の話ですけれども、はい、あのー、まあ。極端な石油不足でして、あのまあ占領軍がですね、はい、あの軍需物資であのガソリンを、はい、あの統制してたので、はい、あのまあえっとまあ車の燃料がない、うん、燃料不足の時代です。はい、でこの車を作ったのはあの旧立川飛行機っていうその飛行機メーカーのエンジニアの皆さんが、はいはい、あの自動車をやり出した。うん、で自動車をやり出そうとしたんですが、あの燃料がないっていうことで。電気から始まってるんですね、はい
素朴な疑問としてはやっぱ戦後の苦しい時になんで電気自動車っていうふうに思う方も多いと思うんですよね、うん、そうですねなのでまあガソリン不足の一方で、はい、電力っていうのは不思議に、はい、あの日本は割と水力発電の国で、はい、あのであの大きな工場やなんかはみんな、はい、戦争が終わってあの仕事がないですので,、はいえー、とで今のような家電製品の時代でもないので、はい、結構余ってたんですね。な,うん、なので電気自動車からまあ、新しくあの車作りを始めたっていうことなんですけどこの多摩はすごくその当時の,あの、まあ、新型電気自動車の中で一番優秀で、はい、一番高品質で、はい、あの一番まあ成功した車なんですね、うん、電気自動車ってことはエンジンはないですよねないですねであのバッテリーは、はい、あの鉛バッテリーのカートリッジがこう床下に、はい、あ見えますなるほどあの黒いところですね,あそうですねあはいあじゃあちょっとカメラを取りに参りましょうか、はい、伸,び伸びますか、はい、実際に見てもらいましょうか、はい、バッテリー自体はちょっと見る,、はい、見ることができないんですが、はい、あのはまっている場所だけそうですね、はい、下のあの,この床下になりますね,すね、はいはい、これがあの取り外し可能なカートリッジで、はいえー、と実際に交換して走っていたと、はい、ホイールあこれねかわいらしいですねこれあのひらがなで「玉」っていうロゴマークなんですけども読めますでしょうかこれね、左側が「た」で右側に「ま」って書いてあるやつですよね。ねはい、横側日本だけが教養っていう、はい、面白いロゴマークです,、ねですねええ。なかなかねいちいち可愛いんですよね。はい、なんか遊び心が感じられる車ですよね。戦後で苦しい時代のはずなのに、はい、すごく遊び心が感じられる。はいはい、エンジンフードを開けると何が出るんですか、えっとはい、この車はですね、はい、あの電気自動車なので、まあ、エンジンはないんですよ。そうですよね、なので、はい、呼気類ですとかあと。はるかの下の方に、はい、えっとモーター,ー,ターえっと主電動機って書いてあるのが見えますか？見えますかね皆さん。これが日立製作所製のモーターです。かなりかなり奥の下の方に。これこれ？そうですそうです。これはいはい。扇風機みたいな。そうですね。扇風機みたいなものですかね。はい、でこのモーターがあのプロペラシャフトで動力を伝えて後輪駆動しているというような。でここに書いてあるこの田中次郎さんという方のサインは、はい、この車を設計したあの旧立川飛行機のエンジニアの田中次郎さんが2010年にこの車が、はい、あの名車再生クラブで再生されたときに、はいえっと、これであの当時の仕様で間違いない承認というようなあのサインを入れてくださったとその時のサインでございます。えー、直筆のサインです,、ねですね、でここにあの、まあ、プレートがはまっていて、はい、多摩電気自動車。えー、いろいろ書いてあります。見えますかね。見えますか。もうちょい寄った方が見えるんですか、ね。もうちょっとよ。はい、見えますか。はい。プレートがありますね。はい、うん、見えましたかね、はいうん。この時代の電気自動車ってなんで長続きしなかったんですかね。大丈夫ですか。<笑><笑>ごめんなさいね。はい、あの手荒に扱っていい。<笑>大事なお車ですね。はいえー、となんで長続きしなかったかというのは、はい、結構早く電気自動車に取り掛かったのにそうですね今度はあの昭和25年1950年に、はい、あの朝鮮戦争が始まるんです、はい、でそうすると、はい、あの占領軍の,その、まあ、なんていうんですかね、えー、と政策がちょっと激変しまして、はいえー、とガソリンをあの急にこう放出しだすんですね、はい、なのでガソリンは普通に買えるようになっちゃうんです。なるほどで片や鉛っていうかね、はい、あのバッテリーに使ってる鉛は、はい、鉛あの軍需物資だっていうことで統制が始まって、はい、で急激にその、はい、なんていうんですかねあの商品としてはちょっと成り立たなくなっちゃうんですよ、うん、そういうまあちょっと不幸が襲ったという,う時代の変化によって、ね、使えるものも変わってきたっていうことですね、はい、エネルギー事情がもう全く変わってしまったと、はいまたはい、なのでこの玉を作っていた、はいえーとまあ、当時玉自動車の皆さんは、はい、その後あのガソリンエンジン車に転換するんです、はい、でちょっとその車が、はいはいえー、と先にありますので、はい、ちょっとだけ進ん,でみましょう、はい、進んでみましょうかでその時に、はいえー、と新しいブランド名をつけるんですけども、はい、新しいブランド名、はいはいえー、と玉ではなくて、はい、今度はプリンスという名前をプリンスなぜプリンスっていう名前だったんですか、ねえー、とこの車、はい、これは実はプリンスセダン2型といって、はいえー、とこの前に1型があるんですけども、はい、その1型をやってた時にですね、はいえー、と昭和27年だったので、はいえーとまあ、1952年ですが、うんえー、とちょうどあの
今の上皇陛下。上皇陛下、はい、はい、えっ、ー、と当時は皇太子殿下ですが。はいすね、えっ、ー、と皇太子殿下が、あの皇太子殿下になられるという。はい、あの、まあ、あの晴れてその皇太子になられるっていう、くじがあったの。はい。で、その年の、まあ、おめでたいことがあったから。はい。その皇太子にあやかって、プリンス、はい。あ、なんです、ね。なるほど。はい。そういう、あの経緯があって、プリンスという名前になったんですね。はい。上皇陛下はご自身で運転されていたんですか。え、あの実はこの車は、はい、あのまあ一型に続く二型で、はい、1954年の車です。はい、で、1954年っていうとあの日本の自動車業界には、はい、えっ、ー、と東京モーターショーが始まるっていうあ,あの、うん、あの歴史的なそう歴史的な、はい、あの年なんですけども、はい、その時にこのプリンスセダン二型も展示されて、はい、で、あの皇太子殿下自らお出ましに。はいなったんです、ね。あ、そうだったんですね。ええ、で、あの、うん、いろいろ見比べられて、はい、で気に入られて、あのついにはこうご購入に至ります。すごいご自身で見て、はい、お気に入りにしていただいた。結構上皇陛下は、はい、あのお車結構詳しくてお好きで,で,、ねきでね、運転も大好きだったというふうに聞いていたので、えーはい、でこの車もご自身で運転をされて。あの軽井沢とか、まあ、あとご予定があるような場所で,あで、ねはい、あのドライブを楽しまれたというふうにこれがそのああの、はい、ご愛用者の現物だというふうに見てます、えー、そうなんですね、えー、すごい車ですね。はいでまあ、あのプリンスセダン自体はもう本当にご覧の通り、はいえー、と小型車枠当時いっぱいいっぱいの,、はい、あのフルサイズセダンといいますか、はいあのまあ、堂々たる、ねはい、大型乗用車ですよね。はいでこれの実は後継者が隣にあります。はい、お隣の車、はい。行ってみましょうか。えっ、ー、とご存知の方も多いと思います。はい。えー、スカイライン。スカイライン。プリンススカイラインですね。プリンススカイライン。今のスカイラインと全然なんか違いますね。そうですね。感じが違いますよね。<笑>はい、この時は本当にあの隣のプリンスセダンの後継者なので、はいはい、そうですね。あのはい堂々たる高級乗用車。うんなんですけれども、ね、ただプリンスはやはり技術的にはかなりその、はい、あの負けん気が強いというか、うあの後発メーカーですので、はい、あの他と同じことやってちゃダメだと、もっとどんどん先へ行けっていうようなマインドセットで、はいはい、あのかなり技術的には攻めたものです。その最たる点はその後輪のサスペンションにドディオンっていう、はい、あのスポーツカーのような半独立の足回りを採用したり、はい、あとまあエンジンパワーも当時これ六十馬力なんですけども、はい、まあ当時の国産車では最速だったと。はい。あとはあのシードビームヘッドランプだったり、はい、あのワイパーが二段切り替え式だったりとか、あの数々の日本発が詰まっているまあ初代のスカイライン。当時の最先端を走ってた車という感じですね。すねはい。なるほど。で、はい、ちょっとプリンスだけ少しまとめてご紹介しちゃうと、はい。はい、えっ、ー、と次の車隣側の、はい、はい、えっ、ー、とその商用車版のスカイウェイっていう車です。はい。まあほとんど同じですけど、まあ後ろがバンになっている。あ、本当ですね。はい。それから、えっと、この隣の車がかなり目立っていますが、はい、この目立ちますね、でも<笑>ヘリテージゾーンオープンの時にもあったような気がします、はい、これもありましたね、はいはいあのーまあ、これもちょっと話せば長くなるんで、ちょっと手短に、えー、お話しすると、はい、あのプリンスが、えー、と最初に、日本で最初にあのイタリアのデザイン工房、はいはい、いわゆるカロッテリアというところに、はい、あのデザインを頼んだ、まあ、日本初のイタリアンデザイン車。イイタリアンンデザイン、はい、プリリンンススススカイラインスポーツっていう車なんです。すごいかっこいいですもんね、見た目。これはあのジョバンニミケロッティっていうまあ当時の、はい、あのまあ巨匠に、はい、あの仕事を頼んで、でえっ、ー、と実際にイタリアで作られて、はい、でイタリアの賞にまあト,トリノであのモーター賞があったんですけども、はい、そのトリノに出た、えー、ショーカーの現物なんです。すごい綺麗に保存されてますね。さすがにこれはレストアはやってます。はい、そうですよね。あの随分そのえ後の何十年も経って随分あのまあ改造されていたので、はい、あの六十年のショーの状態に戻そうということで、結構苦労して何年もかけて、えーえー、ショーの状態に戻ったばかりの、えー、はいあの割とピカピカな状態になります。すね、はい。インテリアとかも見れますかね。そうですね。インテリアちょっと見てみましょうか。ちょっと見たいですよね。これはね六十年のショーカーのインテリアはしびれますよ。はい、ちょっとインテリア、はい、覗いてみたいので。こっちから行きますかね。はい、おっとっとごめんなさい。えっ、ー、とじゃあこっちから行きますか。はい。はい、ではインテリア覗いてみましょう。はい、じゃあちょっとドアを開けますよ。はい、見えますでしょうか。お
見えてましたね。どんな感じですかね、中は。あのー。まあ、なんていうか、いまあ、当時の、あのー。六、は、十、い、年代のスポーツカー。っていうかスポーツクーペの割と典型のような感じですね、はい、あの本当に3本スポークのウッドのステアリングだったり、はいはい、あのシルバーのリング付きのメーターパネルだったり、はい、本当にあのかっこいい、はい、かっこいいですね、中まで。じゃあ、どんどん進んでいきましょうか。はいでねえっと、このままプリンスだけやってると,ちょっと、はい、あの戦後の日産自動車というか、はい、のバットさんの方がちょっとおろそかになっちゃうので、ちょっとだけ戻ります。すね、ちょっと戻りましょうか、はい、申し訳ないですどの車まで戻りましょうか。えっ、ー、とね、ちょっと、はい、あの、多摩の隣まで。多摩の隣まで、はい。はい、大丈夫かな。すみません。はい。多摩のお隣の車ですかね。はい、あの、はい、こちらがですね。あの、これもちょっと日産自動車の歴史上、はい、ちょっと外せない車なので、すみません。はい、あの、えー、飛ばすわけにいかないんですけど。これ社名がダットサンスポーツ、はい、スポーツという名前なんですね。そうなんです。これ、はい、あの日本の車で最初にスポーツと名がつけた、はい、まあ言ってみれば、はい、日本初のスポーツカーがこれなんですね。はい、1952年ですから、さっきのプリンスのセダンの一型と同じ年に誕生しています。はいうん、なるほど。はい。どういう経緯でそのような名前になったんですかね。あのですね。はいえー、と片山豊さんという、はいあのあのまあ、あの日産の歴史上重要な方がいますけども、はいねえーはい、あの彼が当時あの宣伝部の、はいえー、と仕事をしていて、はい、でまだあの東京モーターショーは始まらないんですが、はいえー、と日産だけでちょっとモーターショー的なイベントを打ってみようということで、はいえー、と1952年の1月に、はい、あの日産ダットさん新車発表会っていうのをやるんです。はいはい、でそのの時の、まあ、ショーの花がうん、ショだからショーカーなんですね実は。ショーカーなんですね。えー、ダットサンスポーツはそのショーの目玉だったんです。はい。えー、ところがえっ、ー、とショーに出してみたら人気が出ちゃったので、はい、えっ、ー、と実際に20台ぐらい作って売っちゃったっていう。なるほど<笑>ち。ちょっと今は考えられないようなことを、はいえー、当時やってます。なのでまあ実際に発売されたのでこれが、はい、あの世界あ日本初のえっ、ー、とスポーツカーであると。いうふうに言えて、えっ、ー、と、で、引いては、その、まあ、はい、歴代ダットサンスポーツからダットサンフェアレディ。はい、で、今のフェアレディゼットにつながるという、はい、まあ、七十年近く前の、はい、あの、まあ、日産スポーツカーの先駆けなんですね。はい、歴史の長いスポーツカーの。すごいですね。えーはい、また、全然今とは違った雰囲気ですね。はい。はいはい、で、じゃ、あちょっと、あの、時間が足りないので、どんどん行きましょう。そうですね、どんどん行きましょう。で、戦後型のダットサン乗用車は、はい、まあ、この列にずっとつながっています。はい、で、これが、まあ、その。えー、と戦後初の,あの新設計車の、はいえー、と11丸型なんですけど、はい、そこにあるのは113型っていってマイナーチェンジが2回入ったやつですけども、はい、まあコロッとして可愛いスタイリングとセダンですけども、はい、そうですね可愛らしいですねあの当時は、はい、あの日本の国上に一番、まあ、道路事情とか悪いですから、はいあのまあ、一番合ってるっていうことで、はいあのまあ、こういうスタイリングの車がしばらく生産された後、はい、あのご存知かもしれないあの、はい、初代のブルーバードにつながっている、はい、ブルーバード、はい、すごい聞いたことある名前が出てきましたね,、えーそうですねはい、はい。なので戦前のダットサン乗用車から戦後のダットサン乗用車の延長にこの初代のブルーバードがあるということでまさにこの直径のまあ系譜が並んでいます、はい、で初代のブルーバード何台か並んでいて、はい、えっ、ー、とまあマイナーチェンジだったり、はい、ちょっと特殊なこうやってこうはいあの日本一周を果たした車だとか、はい、すごいですね北海道千葉とか、ええ、県名がそうですねこれはあの、ね、各都道府県の県庁を回って、はいはい、あの知事にサインを入れてもらったっていうそうなんですね、はい、これフラワーカーって通称呼んでますけれども、はい、フラワーカーはい、はい、あの花の種を集めていったんです、ね、へえ花の名前も書いてあるんですねそうですねあの、はい、都道府県の花の名前と、はい、あの知事のサインなるほどすごいこれは結局あのまあ子供の国っていうはい、これも皇太子殿下ゆかりの,、はい、あのものですけれども子供の国のに植える花を、はい、あのここで集めて、はあ、で子供の国の子供,の国の子供,の子供の自動車ダットサンベビーもここ<笑>かわいらしい<笑>、はい、<笑>すごく小さいですね,ねこれはもう本当にあの、はい、11歳ぐらいの
えっと、お子さんには、はいえー、子ども免許証っていうのを与えて、はい、あの園内で結構楽しく乗ってたあそうだったんですね、えー、いや人気がありそうですね、えー、お子様にはこれは結構本格的な子ども自動車で大人気です、はい、で歴代ダットサンブルーバードが続きます、はいでえっと、2, 2世代目の410411型というのがここの列ですね、はい、ここにもなんかちょっと変なのが個性的なお車が出てきましたね、はい<笑>これはまあちょっと説明長くなるんですが、はい、あのメキシコオリンピックの前の年に、はいあのまあ、プレオリンピック的なものがあったんですね、はいえっと、ちょっとカメラ寄れないと思うんですけど、はい、第3回国際競技大会、日本選手団と、はい、いうのがあったんです、ねはい、これ、その時の選手村で使われた車で、はいえーえっと、メキシコ製なんです、だから左ハンドル。あ本当ですねで選手村で使った後、はい、あのまあ日本選手団がみ,みんなでサインして帰ったと。いう車がまあ保存されている。なるほど貴重な車ですね。えー、これも。はい。はい、で、えっ、ー、とここにはですね、あ、はい、ないや。えっ、ー、と、はい、ダットサンブルーバードの三代目の五一丸型っていうところまで、はい、この列は並んでいます、はい。ちょっとあのバンしかないですけども、はい、えっ、ー、とこれがまあかなりエポックな、はい、あの日本の車の中では。かなりあのグローバルに、はい、最初にヒットした車として記憶される、うんまあ、67年の、えー、とダトサンブルーバード510型ですね、はいまあ、かなり現代に近づいた感じが、ねはい、しますねだ,だんだん近づいてきましたね、はいはい、で,、はい、でプリンスの方に戻れるかなちょっとお時間があれですけど、はい、そうですね今30分経過しましたね<笑>まだ1列目ですね,でね1列目は濃密なのでちょっと時間かけても大丈夫、はいね、ゆっくり皆様にご紹介していきましょう、はい<笑>はい、ありがとうございます、はい、でさっきのプリンススカイラインスポーツの隣からいきますが、はいはい、えっ、ー、とこの車、はい、えっ、ー、とこれが実は2世代目のスカイラインなんです、はいまたちょっと雰囲気変わりましたねあのさっきの高級乗用車とは全く違いますよねであの実は高級車としてはスカイラインからグロリアが、はい、あの分かれていったので、はいえっと、高級路線はグロリアが担うことになり、はい、でスカイラインは実はファミリーカーに、はい、ファミリーセダンちょっとあの 1.5 リッターの小さめのやつに生まれ変わるんです、はい、でそれがファミリーセダン、はい、でそれが本来ここにあるんですけど、はい、ちょっと借り出されていて本日は、はい、そうです<笑>でそのうん、でその1500リッターの車をベースに、はいはいえー、と1964年の、はいえー、とツーリングカーレースに出ようとして、はいはいえー、と GT クラスに参戦しようとして、はい、このスカイライン 2000GT という車が生まれる、はいえー、GT なんですね、はい、あのスカイラインに GT がついたのはこれが最初です、はい、この車が最初なんですか、はいはいまああのまあ、前の年のレースに出るために、はいはいまあ、100台ぐらい作ったであんまりその発売する気はなかった。認証はい、用だけに100台作ったんですが、はい、活躍したので人気が出てでこの 2000GT から正式にカタログモデルになるわけです、はい、そうだったんですね、はいまあ、あのロキトエンジンが積まれていたりとか、はい、いろいろ特徴はあるんですけども、はい、ちょっと時間足りないんで先に行きましょうか、はいうねはい、次の車行きましょうでここはずっとその、まあはい、この頃に日産とプリンスは合併をするんで、はいえー、と次世代からは日産スカイラインになりますが、はいそのえっ、ー、と皆さんが結構、えー、通称するあのハコスカって言われる世代が、はい、えっ、ー、と何台か並んでますね、はい、バンがあったり、うん、でこのまあ赤い車が最初の 2000GTR、はい、GTR ですね、はい、ここで GTR が誕生するんです、ねはい、なるほどであのさっきあのツーリングカーレース用に仕立てた GT って話をしましたけども、はいはい、それの直属の直系のまあ、はい、あの後継者になりますただあのアプローチは全然違っていて、はいえっと、前の方の GT は、はいえーとまあ、上級のグロリアの,、はい、あの大きめなエンジンを、はいまあ、そのままの乗せたハイパワーなエンジンを積んだ、はいまあ、ツーリングカーレースだったんですけども、はい、こっちはですねさらにあの、えー、とプロトタイプレーシングカー R380 っていうのがあって、はい、それはもう本当に純粋レーシングカーのエンジンをこのセダンに乗せちゃったという。なるほど。なのでもう通常のセダン。そうです。生産者技術の延長ではなくて、はいはい、もうレーシングカーから技術を持ってくるっていう、ま、真逆のアプローチを取ったんですね。な,なのでまあ、はい、前代未聞の高性能車だったと。はい、だけど見た目はこんな
。そうですね、ステなんですね、<笑>普通の。っていうような、だからまあ、羊の皮をかぶった狼とか、はい、いろんなことを言われましたけれども。なるほど、はい、それ、そこでその呼び名が生まれたんですね。そうですね、で、あの、まあ、この。まあ、車があまりにも活躍したために、はいあのまあ、50年経っても GTR はまだ生きている、はい、って言えるんじゃないかと思います。すね、なるほど歴史の長い GTR の先駆けということですね。で,、はい、でノーマルのスカイラインももちろん挟まってます。はい、でこれがその、えっと、赤い車から少し進化した、えっと、ツードアの,、はい、あの GTR ですけども、はい、隣がノーマルの GTX っていう、はいまあ、ほとんど見分けがつかないぐらい。そうですね。同じですよね。同じですね。うん、こんな格好なのに、えっと、まあ。お値段は2倍に近く。しましたし。はい、ええー、まあ、性能も全然格段に。上だったということで、やっぱりこの車の。に憧れがすごく強い方が。いまだに多いんじゃないかな。ああ、でもよく聞きますね、私も。えーはいはい、では続いて,続いてどちらの車行きましょうか、はいえー、と先ほどのダトサンブルーバードの延長にあります、はいはい、目立つこのここでフェアレディーが赤い車先ほどその見るからにクラシカルなあのダトサンスポーツがありましたね、はいはい、それのまあ次がこれなんですね、はい、もうクラシックかって感じですよね、えーはい、あのここで初めてフェアレディーという名前なんです、はいゆかりのある名前です,そうですね。えっ、ー、と、はい、そうでこの時はまだ、はい、あの日本でそんなに売れないというまあ、はい、経営判断もあって、はい、えっ、ー、と北米輸出専用車っていう、はい、あのちょっと特殊な立ち位置の車だったんです。はい、なのでまあこれもこの車も左ハンドルですし、そうですね。えー、でこの形でまあまずはまあテスト参入というか、はいはい、あの北米で五百台ぐらい、はい、まあ二三年かけて売って、はい、でちょっと手応えを得たので。はい次世代はちょっと少し本格的なスポーツカーとして生まれ変わります。それがこの、ね、はい、ダットサンフェアリーの1500という車で、はい、はい。で、この車が国内、はい、今度は国内で発売するんですよ。はい。で、その国内で発売したとほぼ同時に、はい、あの銀座4丁目の日産ギャラリーと、はい、それからあの柿沼さんのようなミスフェアリーディも同時に誕生するんです、ねはい。あ、そうなんですね。ええなのでこれはそういう意味ではミスフェアレディの皆さんにとっては大事な車です、はい、私にとってもすごく大事な車ですね<笑>、はいはい、ゆかりのある車です、はい、で1500がどんどんパワーアップして1600、はい、それから2000っていうふうにどんどんまあ性能が向上して、はいはいまあ、日本の車では最初にあの時速200キロを突破したとか、はい、いろんなことをあの言われた車ですね1967年です,すごいですね。1967年にもう200キロ。はい。あの私もまだギリギリ生まれてないぐらいの<笑>、ね、そう時代ですけども、はい、もう200キロの壁が突破されるということで。えー、すごいですね。かなりねやっぱり、はい、まあこういうスタイルのスポーツカーっていうのは、はい、あの伝統的ですけれども、はい、あまりその実用的ではないんですよ。はい、どうしても。なるほど、ね。あのやっぱりそのソフトトップっていうのが、はい、やっぱりあの。まあ、居住性とか快適性が悪い、はいはい、あので荷物もあんまり積めないし、うんまあ、車の性格としてかなりその通好みな、ねはいうん、あの車だったんですけども、はい、そこからがらりとちょっと変わったのが、はい、実はこのダットサンフェアレディの次世代になるフェアレディ Z、はい、おこれが初代 Z ですかそうですねこれが初代ですあ、はい、たまたまその、はいまあ、ここにあるのは、はいえっと、3種類あった中の最高性能の Z432 という、ねはいはい Z432 はいはい、先ほどの,あのプリンスの列でご紹介した GTR と同じ、はい、あのほぼレーシングエンジンのようなものを乗っけた、はいまあ、特別な Z ですねちょっとエンジンルーム見てみましょうかぜひ見たいですねああはいはい大丈夫ですかペアリリジェットならではのロングノーズが特徴的ですよね。で,ねあのでスタイリング的にも全然変わりましてですね。はい。はい、えっ、ー、とはい開きましたか。あごめんなさい、ねはい、エンジンルームでは中見ていきましょう。はい、ちょっと先ほどの GTR では、はい、あのこの S20 型という高性能エンジンご覧いただけなかったので、はい、えっ、ー、とはいここでちょっとご覧いただきます。しっくり見えますかね。はい、ちょっと今斜め上から映してますが。はいえー、と手前に並んでいるのが3つのキャブレターですね。3つのキャブレター、はいはい、でその隣にあるのがその直列6気筒の、えっと、これはあの DOHE っていう、はい、ダブルオーバーヘッドカムシャフトですのでカムシャフトが2本通る、はいあのまあ、カムカバーというものがこう横に走っています。はい、でこの432っていう名前もねあの、はい、よくご存知の方も多いですけれども、はいえっと、フォーバルブ。フォーバルブえっと
あの、まあ、1気筒あたり、はいえっと、9気バルブが2つ、はい、8気バルブが2つという4バルブ構成。はいはいこの三つのキャブレターと、はい、それからまあ二本のカムシャフトっていうことで四三二なんですね。なるほど、名前とも。ゆかりがあるんですね、はいはい。で、じゃあちょっとエンジンからは少し離れて、はい、ちょっとカメラを切り替えていただいて。はい。はい。で、このダットさんフェアリディから Z. A. っていうのは本当にもう。はい、まあ、革命的な、あの変化で、はい。全然進化してますよね。そうですね。すはい、あの、やはり、あの。いろいろ安全基準だとか快適性だとか、はい、あと長距離のその巡航性能とか、はい、いろんなその次世代の、えー、まあスポーツカーに求められる性能っていうのをまあ熟慮した結果、はいはい、こういうあのまあ GT グランドツーリングカー的な、はい、あの車にした方がいいだろうというまあ大胆な変更でしたけど,ど、はい、これこれがもう本当に大当たりしまして、はい、えっ、ー、とまあこのダトサンフェアレディってこの、はい、この時代まではあのまあ、78年かけて5万台ぐらいしか売れてないんですけど、うんはい、これになったらもう50万台を超える50万台10倍ですそうですね<笑>なのであのスポーツカーっていうものにあんまりこの時代は興味がなかった人まで、はい、これだったら欲しいと思ってくださったんじゃないかと、はい、なるほど、まあ、全然違いますもんね、えー、はい、はい、後で Z は結構出てきますあ本当ですか、はいじゃあそこでも楽しみに。はい、ここまででかなり時間を使ってしまったので、はい、そうですね。まだ一列目ですので、<笑>ちょっと急ぎましょうか。はい。はいはい、じゃあちょっと二列目に行きましょう。はい、えっ、ー、とはい、まあゆっくり進んでください。二、はい、列目に進んでいくと、また全然違ったお車が出てきます、ね。そうですね。あのまだ六十年代の半ばではあるんですけれども。はいはいえー、とそろそろ、はい、あの一般のサラリーマンでも車が買えるようになるっていう、はい、夢のような、はい、夢の時代,時代です、はい、60年代の車の方に今、向かっていきたいと思います、はい、今年もあも東京オリンピックが開催される予定ですけどそ,す、ねそっかはい、オリンピックの車飛ばしちゃったオリンピックの車飛ばしちゃいましたね<笑>、はい、あのちょっとあの後ほど余裕があればやりましょう、はいはいはい、ぜひやっていきましょう。はい活躍した車もあるんですよね。そうですね。あのはい、ちょっと今通り過ぎた列の中にちょっと一台あります。はい、また後でぜひはい、はい、ご覧いただきましょう。どこから行きましょうかね。はい、どの車行きましょうか。ダトサンサニーから行きましょうか。ダトサンサニー、はい、はい。その先ほど申し上げた、はい、あのサラリーマンでも車が買えるという、はいまあ、いわゆるマイカー時代ですね。はい、でえっ、ー、とこのまあえっ、ー、とここに並んでいる三台は、はい、えっ、ー、とその初代のダトサンサニー千っていう車で、はい、えっ、ー、と千九百六十六年にデビューして、はい、まああのまあ、未曾有のねそれまでなかった、えー、低価格と、はいまあ、あのそれに似合わない、まあ、総合性能で大ヒットになった車です、はい、そういえば社名を社内公募で選んだっていうのは、えっとね、社内じゃなくて一般公募だったんですよ、はいえー、な,なので、えーとはい、当時のそうです、ね、応募総数が850万、はい、約ですけど約850万通すすごい応募が来たんですね当時の日本の人口ってまだ1億人ちょっと、はいはい、あの切るぐらいで9800とか、はいはい、そのぐらいだったので、はい、850万という数字はそれの 10% には届かないけれども、はいはいまあ、9% ぐらいにはなるという、はいまあ、ちょっと信じられないです信じられないですね 10% の方が、まあ、そのぐらいこう熱かったんですね、マイカー。やっぱり時代とともに、えーはい、マイカーをそのまあ熱望する時代の空気があります。はい、でこの車自体すごくシンプルながらですね、かなりよくできた車で、はい、でこれはセダンですけれども隣にトラックがあったり、はい、バンがあったりってバリエーションもあって、はいはい、えっ、ー、とクーペも存在しました。ちょっとここにはないですけれども、はい。と、はい、いうことであの大人気を博します。でこの先はその歴代のダットサンサニーがちょっと並んでいるです。はい、たくさん並んでますね、はい、ダットサンサニー。でこっちに行きますと、はい、今度は何でしょうこの車はこれちょっと外すと怒られそうな、はい、そうですね<笑>でもこちらもヘリテージドオープンの時におそらく展示があったと思うんですけどす、はい、ました大事なお車ってことですよねそうですね、はい、これはですね、はい、あの初代のシルビアという車ですねシルビアうんあの、はい、まあその後結構名前も残る、はい、そうですよね,ねあれですよね、はいでこれが初代なんですけれどももともとはこれはコンセプトカーであのさっきのっ、ねええ、スカイラインスポーツなんかとあんまり生い立ちが変わらないんですが、はい、ただこちらの方はイタリアンデザインではなくて、はい、あの社内の若手チームがまとめ上げた、はいまあ、あの外装も内装もですね、はいえっと、そういうもともとは小カーで、はいえっと、64年のダットさん
、えー、クーペ1500という、はいはいえー、名前で、まあ、フェアレディをベースに作った車なんです。でところが、はいえーとまあ、いろいろな経緯があって、えー、と65年にはあのそれが1500じゃなくて1600にエンジンが乗せ替わって、はい、で実際に発売されます。昭和から発売までなんですね、えー、ただやっぱり高級なんですよね、そうですね立ち位置が。高級で,す、ねであのまあ、ほぼセミハンドメイドで作られた、はいまあ、非常に美しいボディー。はい色味も綺麗ですしね。そうですね。あの、はい、はい、シャンパンゴールドというべきような、はい、あの素敵な名前ですね。はい。<笑>はい、なのでやっぱり高かったっていうことで、先ほどの、はい、まあプリンススカイラインスポーツと同様、はい、そんなにあのたくさん売れたわけじゃないんですけれども、ね、ただこのやっぱりスタイリングがすごく伝説を生んでですね、はい、長く語り継がれて。はいである時からシルビアもまあ復活を遂げるというるそんなストーリーになるんです。インテリアやってる時間ありますか？<笑>インテリア見れますか？<笑>はい。じゃあちょっとインテリアをやりましょうか。はい。ぜひ。はい。前から。はい。ではシルビアのインテリアを見ていきたいと思います。はい、じゃあちょっと間に入ります。はい。よいしょ。いけますかね。今インテリアの中をご覧いただいてますが、ちょっとカメラをつけちゃってごめんなさい。見えますかね。そうですね。逆ですね。縦の横が。縦横逆？はい。今いい感じですね。はい。はい、ちょっとドアを開ける隙間がないのでごめんなさい。このこの画角でご容赦ください。はい。あのまあ先ほどの、はい、まあスカイラインスポーツもそうですけど、このやはり三本スポークのステアリングと、はい、シルバーのリング付きのメーター類っていうのはもう本当にこの時代の特有の雰囲気で今見てもかっこいいなと思いますけどそうですねはいではカメラをでは続いてのお車行きましょうかはい、はい、で隣に並んでいるのはこれもちょっと大事な車なんですねはい、はい、すごい目立ちますねオレンジがそうですねあの日産の車結構オレンジ多いですよね現代はそうですね、はい、確かに多いですあの割とオレンジ色の好きな、はい、なんかあのデザイナーがあの多数いらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、はいえー、とこれ、1970年だからちょうど50年前ですかね、そうですねえーあのはい、チェリーっていう車で、はいはいえー、とこれ、何がすごかったかというのは、はいえー、とあのエンジンを、えー、とこれまでは縦置きにして、はい、であの後輪を駆動していたんですけれども、はいえー、とこの時から横置きで、これ、ミラー曲がってるな、ごめんなさい。<笑><笑>はいえー、と横置きにして、はい、で前輪を駆動するっていうあのいわゆる FF 方式っていうのに最初に取り組んだ車です、はい、今の FF 方式と一緒ってことですよねこの時から、はいえー、と日産の FF はかなりよくできているということで代表版になるんですね、えー、50年前で,もすでに、はい、なので、はい、今でいうと本当にあのノートとかあの,あの辺りの遠い先祖というような、はい、ノートの先祖。えー50年前だからノートもオレンジなんですね<笑>そうかどうかはわからないはい、はい、あ本当ですね C ピラーノートですねなんかちょっと参考にしてる部分あるのかもしれないですけど、はい、あ,あ、ね、おっしゃってましたかさすがです,<笑>本当です、ね、あこれ、ね、X1 っていうのはこの時はグレード名なんですけども、はい、実はこの車はあの開発コードネームがあの、はい、X1 っていう名前で、はい、しかもその開発コードネーム X1 っていうのがもうティーザーキャンペーンで、はい、バンバンなんか宣伝に乗ってあのコミュニケーションされてたんですね。なのでまあそのまあ噂の X1 がやっと出ましたっていう時に X1 っていうグレードも設定しちゃったということになります。なかなかグレード名ここまで走らせる車ってないですよね。<笑>す,ねはい、すごいかっこいいですよね。でもこれもこれで。ありがとうございます。そうですね。歴代チェリー。はい。そうですね,ああですね歴代のチェリー、それからまあ歴代のチェリーが生まれ変わったパルサーもちょっとその先にあります、はいはい、でこっちには歴代のダットサンサニー、そうですね右側は歴代のダットサンサニーが展示してありますね、はいでえっと、ちょっと時代の下ったブルーバードもありますね、はいはいはい、ブルーバードも70年代の、まあ、ブルーバード U、はいえー、それからまああの810って言われるブルーバード、これがパルサーですね、はい、パルサーですねここにはちゃんと斜めにパルサーっていうネームが。はい書いてありますけど。これ実はあの、はい、レストアされたばっかりで。あ、そうだったんですね。はい、あのこの車はなかなか路上でもほとんど見,、はい、見かけることがないので。ないですよね。うん、あの、はい、まあこういうコレクションにはぜひ、はい、あの一台あるという状態を作りたかったっていうのがあります。はい。パルサの次は
。で、隣がですね、はい、これ三台まとめてご紹介しましょうか。はい、このブルーの車と。はい白と赤。白と赤。えっ、ー、とこれがあの四代目スカイラインで、はい、あの、えー、人気の高い。そうですね。そうですよね。はい、これ、はい、相性でケンメリってよく言われるんですけども、はい、あのなんでケンメリっていうかご存知ですか。はい、あの<笑>あそこに飾ってある木がちょっとゆかりだと思うんですけど。そうですね。あの、えっとやっぱりこれはあの、はい、コマーシャルっていうかまあ、はい、マーケティングキャンペーンからの、はい、い,いわくそのケンとメリーのスカイライン。はい。でこの前のスカイラインあのさっき見た箱スカって言われる、はい、あれは当時から箱スカって言われてたわけじゃなくてあそうだったんですか実はあの「愛のスカイライン」っていうキャンペーンだったんです、えーはい、でその「愛のスカイライン」っていうのが結構ヒットして、はい、でその続編をやりたいっていう時に、はい、あの新型車にじゃあその「はいえー、と愛のスカイライン」で、はいえーとまあ、画面に登場した、はいまあ、恋人同士、はい、若いカップルに名前を付けようという、はい、発想で,、はい、でなぜか「県とメリーっていう名前になったっ<笑>、まあ、国際性をちょっと意識したのかなっていう、はい、県っていうのは日本の名前もあるしあ海外の名前もあるし、ね、メリーに至っては完全に海外ですけれどもそう,、ねはいまあ、そういうちょっと無国籍風な2人がこの車に乗って、はいえー、ともう遠い旅に出かけ、はい、グランドツーリングに出かけるっていうシリーズがもう大人気になって、はい、なそれで、まあ、県とメリー、はいまあ、略して県メリーになったんですね。県とメリーの北海道でしたっけあ、そうですそうです。はい、あのそうです、ね、実際にあるんですよね。ですね。はい、あのまだ現存していて、はい、結構周り立て込んできたという噂もありますけども、<笑>はい、こんな、はい、あの光景ではないと思いますけども、はい、はい、観光名所になっています。そうですよね。はい。で,でその四代目スカイラインの、はい、えっと中に存在した、はい、この白と赤が、はい、えっと 2000GTR。ね、2000GTR、はいでまあ、戦うために生まれた 2000GTR ですけれども、はいえーとまあ、この世代はちょっと不幸にしていろいろ自動車の環境問題とか、はい、あの安全性の問題とかいろいろ社会問題化してたので、えー、とレースをやってる場合じゃなくてそっちをあの優先でやったのでレースに出てないんですなので純粋ロードカーの、えーまあ、2000GTR と、はいえー、いうことで、まあ、200台足らず。ぐらいの台足らず、はい、生産台数で終わってしまいました。はい、七十三年にデビューして、その年の前半でも生産終了になってしまう。すごい人気の高い車だったのに、もったいないですよね。そうですね、ただ当時はそんなに存在感はなくて、はい、今になってその希少性がクローズアップされているっていう感じですね。なるほどはい、なので、うん、結構大事にお持ちのオーナーの皆様は多いと思います。よくお話聞きます、<笑>私も、はい。はい。で、その向かいには、先ほどの Z が何台か並んでいますね。はい。でえー、とはいなんかあのこれは本物ですか<笑>本物ですあのすはい面白いですよねこれ、はい、あのパトカーの本物があってそれの標準車が隣にマルーンの車があって、はい、でえっ、ー、と緑の車もある、はい、でこれのこの三台はそれぞれ何なのかというと、はい、パトカーはこれ神奈川県警察って書いてありますね神奈川県警察神奈川県警の、はい、まあ高速パトロールカーとして使われたものです。もともとはでも日産自動車がご寄贈した個体だったっていうことです、ねはい。ああ、そうだったんですね。で、えっ、ー、と大事に使っていただいて、はい、で神奈川県警もこの車を残そうと、はいえー、していただいたようですけれども、はい、ちょっと残せなくなって、はい、で日産自動車に里帰りさせませんかっていうことで、はい、ここに戻ってきたという取材です。はい。走ってたらかっこいいですねこの車、えー。ただ捕まりたくはないですけどね,<笑>ねこの車にね。はい。すごい速そうです。で隣のマルーンの車がこれも結構ギャラリーでよく出てくる、はい、そうですねよく見かけます、はい、私も、はい、これが 240ZD という、はいあのまあ、最高性能版ですかね、はい、当時の最高性能版それからこの緑の個体がまた貴重でですね、はい、何が貴重なんですか、ねえー、とさっきの432が69年ですけども、はいえー、とこれもおそらく同じ年の製造だろうとただ、ねえー、と Z っていうのはあの、はい、まあえっ、ー、とお求めやすいというかね、はい、あの結構手の届く、うんあのまあ、そういう意味ではダトソンフェアリリーの伝統を受け継いだというものなので、はいえー、と432みたいな高級なものじゃなくて、はいあのまあ、3つある中の、はいえー、と真ん中のグレードなんです、はい、ZL といって、えー、と当時のお値段で108万円,、はい108万円はい、今でいうと多分300万前半ぐらいですかね。はい少しお手頃な感じですかね。スポーツカーとしては安いですよね。はい、そうですよね。なので、はい、Z のその DNA を表現するときに、はい、4、3人じゃダメだと思ったんです。はい、なのでこの ZL を、はい、その50周年去年ですよね、はい。50周年の時に、はい、えっ、ー、とちょっと飾ろうとして
、あのまあコツコツレストアを。あ、そうだったんですね。<笑>はい、あのしてきた答えです。はい、ギャラリーにも去年の7月頃、ね。はい。飾られてましたね。はい。これは、まあ、ちょっと,とあの、はい、なかなか見えないと思いますけどタイヤのサイズとかタイ,、はい、あのタイヤの仕様まで当時のままという非常に珍しい答えですすごいですね、はい、レストアも,もう本当に当時に近づけてるんですね、ええ、で次が、はいえっと、シルビアですかね、はい、シルビアはいシルビアはもう少し進んだところですねちょっとすいません鼻をかみます、はい、<笑>なんかライブ配信ならでは、ね、そうですね。<笑>いやでもそれにしても本当にぎっしり置いてありますね。はい、すごいな。まあガレージですからね。本当にあの博物館と言えないところが悔しいですけれども、まあ、ね、やっぱりこれは博物館ではないですね。この状態だと、あの車の後ろが見えないというかお叱りをいただくので、<笑>はい。あじゃあちょっとこっちまで来てください。スペースがないですよね。はい、すごい。えー、とこのライムグリーンの、はいえー、とシルビアそれから隣の 180SX が、はいまあ、それぞれちょっと兄弟車であの大ヒットしましたあの、はい、シルビアの方はあのアートフォースシルビアといって、はいあのまあ、ひたすらもう、まあ、エクステリアもインテリアもひたすら美しいという、はい、そういう宣伝広告で事実大ヒットだったんですけどもそうだったんです、ね、1988年そうですね、はい、あのだんだん現代に近づいてきてますね。このまああのまあ、はい、これ縦置きの後輪駆動なんですけども、はい、そうとは思えないようなこのフードの低さ、非常に攻めた設計だと思うんですね。珍しい作りですよね。ええ、でこの頃はだから、はい、まああのライバルのあのいろんな車も含めてあのデートに使う車なんですよ、はい。スペシャルティーカーって、はい、一般的には言うんですけど、はい、まあこの頃は完全にもうデートカーって言われていまして。なるほど。よく聞きますね、はい、デートカーって。なので、はい、こういう車であのまあ楽しくデートに出かけたというのが80年代の一つの文化だと思います。はい。で、型やですね、はい。えっとちょっとだけ戻りますか。はい、えっと振り返るとあのパイクカーシリーズが並んでいます。可愛らしい三台のパイクカーが。そうですね。あの黄色いのから、はい、えっと B1、それから青いのがパオ、はい、えっと最後のグリーンが、はい、えっとフィガロという。えっと三部作になりますが、はい、非常に人気高いですね。ギャラリーにもよく展示があります。うんすねはい、はい。えっと元々はあの隣のマーチをベースに作られた車ですけれども、はい、あのえっとまあ今も日産結構あの、はい、まあちょっと苦しい時代を迎えていたりしますが、はい、えっと当時も結構苦しかったんですね。で,でねマーチでマーチのモデルチェンジの計画がちょっとあの延期されたりとか、はい、そういうことが社内では起こっていた。でそこにちょっと危機感を覚えた、はいえー、と清水潤さんという、はい、あの当時のデザイン本部の、えー、と職生の方が、はいえー、とじゃあこのマーチをベースにちょっと楽しいあのスタイリングコンテストをやろうって社内で,で,す、ねはい、であの A チーム B チーム C チームって言って、はい、それぞれあの A は社内で,、はい、で B はあのユニークなあのアパレルの皆さんとの意種混合チームで,ーで C チームはイタリアのデザインチームだったんです。はいでそれぞれ ABC で競ったところ、はい、この B チームがやった B の一案っていうのが大人気でこれはもうそれまでにないその、はい、なんかこう面白いとか、はい、かわいいとか楽しいとか,、うん、なんかもう大人社内で大人気になって、はい、でしまいにはそのなんとかこれを世に出せないかっていう委員会まで立ち上がって。すごいですねでえー、と出した結論はもう85年ですけども、はい、東京モーターショーに出しちゃうと。いうことで出したらやっぱりもう火がついて、はい、いや可愛らしいですもんね。でまあ当時のその経営、はい、まあ久米社長の時代ですけれども、はい、久米さんがもうプレスデーの初日にプレスに囲まれて、はい、この B1 は出すんですか出さないんですかってこう攻め攻められたという逸話があります。はい、いやもうヘッドレストとかも特徴的ですよね。うん、これすべてがあのデザイン、はい、あのもう特別なデザインなんですね。はいはい、で。この B1 は一万台限定の車で、はい、隣のパオは、はいえっとえっと、実生産台数では三万一千、はい、で隣のフィーダルが二万台というふうに少量生産なんです。なるほど。うん、まあ少量生産っていうのがまあパイクっていう言葉の意味なんですね。はいパイクってそこから来てるんですか。もともと槍の先っていうことで、はい、ものすごくニッチなものを指すんです。はいはい、なので隣のマーチみたいにあ金がなってる。金がなっちゃいましたね。<笑>すみません、も工場なもので工場というか事業所のものですみません。はいあのまあ、隣のマーチのように、はいあのま、マスマーケットではなくて、はい、かなりニッチなものを狙った、はいまあ、少量生産
者なんですけれども、うんうん、どでもやっぱり刺さる方にはものすごく刺さって、はい、っていうま,まさに槍の先ですよね、そういう意味ではね。あのミラーのところが私はお気に入りなんですけどすごく可愛いですね<笑>だからその隣のマーチとほぼ見た目はまるで共通性がないですよね,、はい、ですねどの車も全然違いますだからもう本当にデザイン優先でここまで少量でね、はい、できるっていうまあそういう実力を示したケースでもありつつ、はいはい、あのいろいろそのデザイントレンドだとか、はい、あのまあ商品企画の組織なんかにも影響を与えたと言われます、はいあのやはりこれだけのことをやっていてあの後に影響がないわけがないということで、はいまあ、90年代の日産車なんかにちょっとそ,のそれが見える車があります。はい、じゃあちょっと次に行きましょうかそうですね今ちょうど金もなりましたし1時間残り1時間となっていましたららららまだ半分も来ておりません<笑>ちょっと急ぎましょうちょっと急ぎ目で行ってみましょうか<笑>はい、はい、えっとじゃあもうちょっとすいません、はい、あの歴代のシルビアだとかね、はい、ちょっとあの画面でご紹介するだけですけどそうですね画面でご覧いただきながらはい,い S14 型それから、えっと、S15 型のバリエッタですねあの、はい、クーペコンバーチブルの車が最近はい、コレクションに加わっていますそれから大ヒットした赤いブルーバードあの910型っていうのが、はいまあ、この列ですねどんどん進んでいくと次は、はい、80年代なんですけれども、はいえー、とちょっとご紹介したいのは実は、はい、カメラ待ちます。はい<笑>ちょっと画面でしかご紹介できないので、もし何かあれば、後ほどリクエストでいただければと思います。すね、はい、はい、えっ、ー、と、こちらの車をちょっとご紹介したいです。はい、こちらの車は何でしょうか。えっ、ー、と、千九百八十二年発売のプレーリーという車なんですけども、はい。プレーリー。はい。ご覧いただけますかね、えーはい。はい。ワゴンですか。あの、あのこれ、今、はい。名付けるならば、これはもう完全にミニバンなんです、ね。ああ、本当ですね。えっ、ー、と、ちょっと開けますと。ね、ちょっと説明版がありますけども<笑>、えー、とこれご覧の通りあのまり、あ、これ両側スライドドアなんで両側もこういうふうに開くんですけども、はいまあ、センターピラーもな,な,、ね、なくてあの本当にもうここ何もなくなるっていうような、はい、あの非常にあの斬新な作りだったんですけども、はい、今は普通にミニバンっていう言葉はありますけど当時はちょっとミニバンっていうの言葉がなくて。えー、と多,多目的セダンとかそんな言い方をしてましたけれども、まあ、でもこれはでも、ま、今見,見るとまさにミニバンの元祖なんじゃないかとそうですねミニバンですよねそうあの3列ですしねで8人乗りですしでこれ82年ってまあもう40年近く前なんですけど、はい、あのこんな車はあの実際に発売された例はそれ,それまでなかったので。はいこれがあの日産自動車が世界初のミニバンを出したって言っても過言では、はいうん、先駆けということですね、はいはい、ただあのやっぱり時代が早すぎたのかですね、はい、あんまりその、まあ、目立ったあの成功というのはこの時代はなくて、はいそうだったね、日本でもミニバンが火がつくのは90年代に入ってから、はい、なるほどその当時はまだ需要が少なかったんですね。うんですねはいですが、まあ、これがその、まあ、イノベーションを成し遂げた一つの車として、はいはい、大事に保存しています。それから次の列に行きますと。はい、かっこいい車がありますね。これ,、ね目の前にはい、これもですね、はい、さっきのミニバンと同じですね。あの、はい、これ今名付けるとしたら、S. U. V.。そうですね。S. U. V.。思いますけれども、当時はやっぱり、ね、あの、S. U. V. という言葉はまだなくて。はいはい、これ、あの、八十六年発売の日産テラノですけれども。はい、テラノですね。はい。はいえーとまあ、ピックアップトラックをベースに、はい、あのかなり乗用車的な味付けをした、はいまあ、新ジャンルだったんです,そうです、ねでね、今考えるとこれは SUV だろうっていう、うん、割と初期の最初期の車なんですねです、はい、先ほどまでご紹介してきた車と全然また違った種類ですもんね、えー、これあのカリフォルニアのデザインスタジオ、はいえー、と今、はい、日産デザインアメリカって言いますけれども、はいはいえー、と当時は日産デザインインターナショナルって言ってましたがえっと、彼らの作品なんですよ、ね、なので結構まあそのカリフォルニアの自動車文化の、まあ、香りも少ししますなるほどかなりその楽しげな造形というか、はい、そうですよねなんかちょっとアメリカンな感じもしますね、えーえーはい、2列目に入っていきたいと思いますが。はいえー、とこの辺りはですねあの、はいまあ、80年代の、はいまあ、代表的な車たちでスカイラインが非常に多いんですねちょっと、まあ、偏ってるんじゃないかとお叱りを受けそうなぐらい偏ってるんですけども<笑>、はいはい、あの
、まあ、5世代目のスカイライン、えー、通称ジャパンっていう、はい、ジャパンですね、はい、っていうのが数台並んでいて、はい、で6代目7代目8代目までずっとスカイラインニューマンスカイラインなんですね、はいはい、でこの辺りの時代はですね先ほどあの GTR が短命に終わった話をしましたが、はい、あの70年代ってどうしてもそのまあ、環境問題とかが深刻で、はい、なかなかその性能向上っていうのが果たせなかったんですけども、はい、この辺りからようやくまたちょっとパワーとかあの性能追求の時代が来て、はい、で6代目のこの RS2 台並んでますねこの辺りは非常にあのセンセーションのあるでした。はいえっとあのフォーバルブ DOH っていうあの Z 四三人のところでご紹介した,、はいありましたね、そのまああの型式のエンジンをまた新たに新開発して四、はい、気筒でしたけれども、はい、えっと相当まあ抜きん出た性能を実現してたので、はいえー、大人気になりました。であのまあえっ、ー、と亡くなったあのえっ、ー、とハリウッドスターのポールニューマンさんが、はいはい、えっ、ー、と一貫してもう四年間ずっと、はい、あのコマーシャルに登場したということで、はい、まあニューマンスカイラインとも呼ばれます。なるほど。はい。で、ずっとスカイライン、スカイラインだらけですね。この列は。はい。で、六世代目もかなりいろんなバリエーションがあって、はい、まあ珍しいハッチバックだとかですね。はい、それからマイナーチェンジでちょっと顔つきが変わった R です。はい、えっ、ー、と通称鉄仮面なんて呼ばれますけれども、はい、えっ、ー、とこんな車も並んでいます。まあいろんなバリエーションを見れて面白いですけどね。そうですね。スカイラインがたくさんあるので。はい。でここからがセブンスと言われる七世代目。はい。はい。ちょっと高級路線になって。そうですね、えー。また変わりましたね。はい、あ、これがあるのか。あ、ちょっとこれ忘れてた。<笑>えっと、カメラついてきてますか。ドフォードですか。はい、あのーはい、ギャラリーでは何度かありますね。はい、そうですね。はい。八十七年ですから、先ほどのパイクカーなんかの時代と同じですけども、はい、あのやはりこれも東京モーターショーでかなりセンセーションを巻き起こしたまああの四輪駆動のスーパースポーツコンセプトです。はい。はいでまあ、販売しなかったことをいまだに言われますけれどもで,、ねまあ、でも検討までは行ったんですよハードウェアとしては完全に出来上がっていて、はい、で検討まではされたんですけれども、はいまあ、30年以上前の日産自動車で、はい、いろんな販売網だとかアフターサービスだとか、はいえー、とそれからその超高額商品に対するちょっと躊躇だとか、はい、いろんなことがあって、えー、と結局世には出ませんでした。ただ技術的にはあのここから結構派生して、はい、枝はあの流用されていった技術は多いので、はい、まあそういう意味であの決して無駄ではなかったというふうには私どもは解釈しています。はい。この間のおぎやはぎの愛車遍歴の中でもこれ動かして見せたりとかしましたのでご覧になった方もいらっしゃると思います、ね。はい。で八世代目のスカイラインになります。GTR ですか？はい。あの GTR ようやく復活します。復活した GTR。はい、ああなるほど。えー、あのさっきのケンとメリーの時代から、はい、えっ、ー、と十六年経ってました。十六年経って。はい。その間にいろんな社会問題が解決して。はい。でこの時もやっぱりレースに勝つためっていう目的は全くぶれないんですね、GTR は。でただ、この時のえっ、ー、の車両規定はグループ A って言って、はいえー、と市販車をちょっと,、えー、と抑えめに改造したクラスがトップカテゴリーだったので、はいえー、と何が言いたいかっていうと、はい、抑えめな改造なので、はい、市販車の時から性能が高くないと勝てないんですよ。はいはいなるほど、はいはい、あの大胆な改造っていうのが許されない、はい、なのであのそういう作りになってまして、はいまあ、ちょっと常識外れなあのミドフォーの,、はい、あのミドフォーが四輪駆動ですけども、はい、ミドフォーと同じようなあのトルクスプリット型四輪駆動っていうのをレースなのにですよ、はい、ラリーじゃなくてレースなのに四輪駆動を入れちゃったっていうのがすごくエポックですね。そうだったんですねはいでどんどん行きましょうか。そうですね。はい。でどんどんここからスカイラインじゃなくてちょっとレパードになります。はい、はい。あのまあちょっと高級スポーツクーペというかパーソナルクーペというシリーズですけれども、はい、え曲折を経て四世代ぐらい続きますが、はい。うんその中の二世代がカバーされてますね。はい、それから歴代のセドリックグロリア、はい、ちょっと高級セダンが並んでいます。そうですね。カメラついてきてるかな。はい。なんだかエンブレムもなんか。特殊な形が多いですね。<笑>こういうフードマスコットとかね、はい、昔は普通にありましたけども、今ちょっと歩行者安全性でダメですね。はい、突起物になっちゃう。そうですよね。はい、でも可愛いっていうあのウサギのマスコットもよくお声をいただきます,<笑>す、ね。はい。こういうのもまああの倒れるようにはなってるんですよ。あ、そうなんですね。倒れるようにはなってるんだけど、まあでもやっぱりこれ自体があんまり
あもう一回ねはいそうこうやってこう押すとちゃんとバネで倒れるようになる、えー、じゃあ安全性を考えてですかはいそうですあそうなんですね、えー、でまあ歴代のその高級乗車が並んでいる中で、はい、いえっ、ー、とご紹介したいのはこれですね、はい、こちらはい、はい、これもちょっとギャラリーでたまーにそうですね、はい、これがあの初代のシーマという車で、はいえー、と1988年あ先,、はい、先ほどのアートフォースシルビアとあまり変わらない年ですけどもす、はい、すごいですね、うん、エンブレムが、はあ、これあのギリシャのアカンサスっていうね、えー、あのこあの古典の,、はいあのまあ、建築様式なんかによく出てくるモチーフなんですけども、はい、おしゃれですねすごく、えーはい、あのそれまでの高級セダンっていうのは、はい、隣の黒塗りのプレジデントみたいに、はい、あの割とこう運転手付きでこう後ろに乗るっていうのが、はい、あの多かったんですけども、はい、ここからはもうあの自分がドライバーで自分がオーナーで、はい、あの楽しく走れる大型パーソナルセダンっていう位置づけで,、はい、でご覧の通り結構あのスタイリングも綺麗ですし、はい、あの当時これあの3リッターのターボエンジンでかなり速かったんですね。はいなのでまあいろいろ新しかった斬新だったということで大人気になってあのシーマ現象っていう言葉があ、はいはい、あのあ、ね、新聞に書かれるような感じになりました。はい、これはまさにシーマ現象のそうです初代のシーマですね。はい八十八年、はい、で隣がですねまたユニティですか。そうなんですあのすインフィニティはですね、はい、あのまあ日本ではあまり縁がないので,そうですよ、ね、な,なぜここにあるのかという、はい、言われそうですけれども日本で売ってたんですかこの実はこの初代の、はいまあ、この Q45 が実はインフィニティブランドの一番最初の車なんですが、はいえっと、この車だけは日本で売ったんですよ。えー、そうなったんですね、えー、あの日産のお店で普通に買えた車なんですね、はい、なのでこの車も日本仕様で右ハンドルですし、えーはい、あ本当ですね、えーまあ、でもこれはもう隣のシーマとも全く違う、はいあのまあ、ジャパンオリジナルっていうまあコンセプトを掲げて、はい、あの他のね、あの海外のいろんな高級車の模倣ではなくて、はいはい、あのもう本当に日本ならではの価値を追求しようっていうことで、はいえー、こういうユニークな車が出来上がったとこれ特徴的なデザインですよねこれがですねまたこれこういう尻尾なんですよねこのインフィニティのブランドバッジが、はい、なので、はい、これ自体がかなり単品で。あのまあ、手もかかってますしす、ね、高いものだったというふうに伝説で言われますね。手の込んだエンブレムですね。で振り返ると90年代にだんだん入ってきますが、はい、あだんだん近づいてきましたね。はいはいえーとはい、これが2代目のマーチで先ほどのパイクカーのベースになった初代ではなくて2代目のマーチ、はいえー、と結構これ一目ご覧になってな,なんとなくパイクカーの匂いが似てますよね。ちょっと、はい、なんでしょう角も取れてそうです、ね、丸みがありますよね。だ,だんだんこういう、はい、あのパイクカー的なスタイリングが、はい、あのまあなんていうんですかねあのトレンドになっていくんですね。あのああいうああいうのがありなんだっていうことに気づいたっていうことで、はい、えっ、ー、とこれはもうガチの量産車で250万台も作られるもうグローバルカーなんですけども。えーでもやっぱりちょっとファニーな、はいね、いい愛くるしい感じになりました。はい、そうですね。はい。でこれはあの日本初のあの、はい、欧州カーオブザイヤーをいただいた。そうなんですね。結構自慢の栄えあるはいあの宝物です。マーチ。それからですねえっと一つ飛ばしてこちらはい、はい、これが初代初代というか一代しか続かなかったか初代もないか、はい、えっとラシーンという車です。ラシーンはい。はいこれも可愛らしいですよね。なんだこれもですね、はい、パイクカーなのってよく聞かれますけど、はい、パイクカーではないんです。ですね、えー、量産車なんですけども、九十三年のやっぱり東京モーターショーにコンセプトが出て、はい、でやっぱりちょっとな大人気になって、で実際に発売されました。はい、おしゃれな車ですね。でこれもだからさっきのテラノじゃないですけども、はい、今これを名付けるとしたら SUV ですよね。確かにそうですね。<笑>だけどやっぱり SUV っていう言葉はまだなくて、はい、RV とか言われてまして。あのパルサーとかサニーの四の輪駆動のプラットフォームをベースに、はい、ちょっとこう縦横比がちょっと面白い、うん、あい箱型のボディを乗っけた、はい、特殊な雰囲気の車ですよね。はいはい、でこれなんかもですねあの、えー、と逸話があって、はい、なんだっけ、えー、と94年発売なんですが、はい、あの当時なんかインターネットというものがだんだん生まれてきて、はいはい、で日産自動車の公式ウェブサイト、はいを立ち上げたときに、はい、えっとこの車の名前で言われたんですね。え、どういうことですか？うん、ラシンは羅針盤という、はい、冒険とか、はいはい、まあレジャーとか、ねはい、そういうあのコンパクトっていうふうにいう名前から、はい、そう得たんですけ
けど、はいえー、もともと当時のラシーンの販売促進策として2つあって、はいはい、1つは、えー、とパソコン通信になるものを始めてみようあパソコン通信ね。パソコン通信<笑>はい、で、えー、ともう一つは、はいえー、となんだ、えー、とインターネットのホームページを立ち上げてみよう。はいうん、で、えーと、校舎がそのまま残って、ええ、今でも社内では、えー、羅針盤というね、そう、なるほど<笑>えー、そうなんですね、すねだから古い人ほど羅針盤って呼んじゃいますね。あなるほど、<笑>そういうことですね。はい、で、ちょっと一台飛ばしちゃった、はい、キューブいきましょう、はいはいえーとね、これもちょっと忘れてはいけない一台で、はいえー、と隣の,あのピンクのマーチをベースに作ってますが、はいえーはい、まるで違いますよね、パッケージングが。はい、これもだから今言うとすればコンパクトハイトワゴンということになって、はいえー、と今、まあ、名前は言いませんけどもなんか数々の車ありますよね、はいはい、それのまさに元祖なんですね初代キューブですか初代キューブですはいでいわくその90年代の、えっと、割とお尻の方ですけども、はいはい、あのそれまでは、はい、あのシルビアみたいなああいうあの、うん、若者は2人でデートに出かける車を使ってですよ、はいはい、あのものだったのが、はい、だんだん世の中が変化してて、えっと、この時代はなんか4人ぐらいで仲間で遊ぶことが多かった、うん、っていうことが分かってきて多分この企画が持ち上がったので。時代によって全然車も変化してますね,すねなので出したこれ98年デビューですけども、はい、98年の時点ではライバルがいないんですよ、えーうん、なかったんですかこういうそうですで後になっていろいろライバルが出てくるんですけど<笑>なるほど<笑>、はい、でも初代はそういう意味でライバル不在の大ヒットで、えー、なんと40万台ぐらいすごいですね、えー、はいあの, 40万台、はい、あの売れたヒット車になります、えーでえっと、もう一台開けて、えっとはい、ラシーンを飛ばしてこれがあの記憶に新しい3枚目のマーチですね、はい、これも最近あのヘリテージコレクション入りしましたもうヘリテージコレクション入りしてるんですねそうこれヘリテージコレクションでも一番新しい部類の車になります、はい、そうですよね、はい、すごい見覚えありますもん私もこの車、はい、あの2002年でして、はい、えっとまあ小川さんも僕も当時広報部で、はいはい、あのもう記憶に新しいです,<笑>です、ね、であのコミュニケーションカラーって言ってあの、はい、12色の,あのボディカラーを取り揃えたのが売りだったので、はい、あの発表会もその12色のポケットチーフ作ったりとかですねいろんなことがありましたそう,、ねはい、そうですねそうなんですこれはパプリカオレンジですけどあ、まあ、パプリカが流行ってるからパプリカオレンジじゃなくてこれ20年前ですからね。はい<笑>はい、で歴代のブルーバードとかいろんな80年代の車たちが並んでいます、はい、ちょっと急ぎましょうか、はい、そうですねはい,いろんな車がありますね本当にお見覚えのある車たちが、はいねはい、<笑>いっぱい並んでますけど、えー、とこの辺がまたスカイライン GTR のさっきの32ではなくて R33 とか34とかっていう。はいはいあの後の世代の GTR たちですね、はいはい、あのもうグループ A のレースは終わっていて、はい、ちょっとその、えっと、今のスーパー GT の前身になる、えっと、日本 GT 選手権、はい、JGTC だったり、はい、あのちょっとレギュレーションはずいぶん変わりますけれどもそれでも、まあ、トップコンテンダーとしてあのずいぶん長いこと GTR は活躍しました、はい、あの GT500 がニスモワークでっていうのも同じですね、はい、当時から。へそう GT300、500っていうのはもうその GT 選手権の頃からそうです、はい、あとでちょっとモータースポーツのところでね,でねあの細かく触れられるかな、はい、あそう、えー、と何秒ローマンス、ね、21秒ですね、えー、とこれがあのニュルブルクリンクの、はいえーとまあ、北コースノルトシュライフェっていうところで、はいえー、と7分59秒を叩き出した、はいえー、と実験者そのものです、えー、実は。そうなんですねはいであのロールバーが入っている以外は結構ノーマルです、まあ、ノーマルじゃないとちょっとずるになっちゃいますので、はい、あのそういう意味でまあ本当にノーマルの状態で、はいえー、と安全のためにロールバーだけ入れて、はい、ニュールを攻めて、えー、と R32 から21秒縮めたという、まあ、伝説の実験者ですね。で次世代が R34、はい、これがその、えーとまあ、直6エンジンを積んだ最終型になりますが、はいえー、と V スペック2ブルーの。はい、ベイサイドブルーと言われる、えー、とブルーをまとった V スペック2、はい、それからこれは最後にちょっと実は限定車ですね、えー、M スペックニュルという、えー、と V スペック2ニュルと M スペックニュルっていう、はいまあ、2, 2種類の特別使用車が出てで仙台限定で売ったんですけど1日で売り切れたので、えー、あのこれも伝説ですね。<笑> 1日で仙台で、はい、あのもう手村さんおっしゃるにはもう、はい、仙台の車が1日で売り切れたのは。
あの前前代未聞であるとそうですよね。はい。いはい、でこの列はまあ八十年代から九十年ぐらいにかけてのまあ商品群です。懐かしいものも多いですけれどもね。ねちょっと一台一台触れていけないのが残念です。はい、まあローレルだったりセフィールだったり、はい、平成と日産っていうウェブムービーの冒頭を語ったのがこのセフィールですね。はい、ね皆さんお元気ですかっていうあれです。はい。はい、あの。なかなかあのジェネレーションギャップがあったので、そうですね。ちょっと私視聴者の皆さんは分かってください。<笑><笑>すみません、今追いつけなかったです。<笑>私ちょっと。<笑>はい。えっ、ー、と、はい、最後にご紹介したのはこのプリメーラですね。はい。プリメーラ。えっ、ー、とこれもあのご覧の通りまああのミドルクラスセダンという動きですけれども、はい、結構革新的だったのが、はい、あのまあ。ヨーロッパが主戦場なので、はい、あのいろいろそのヨーロッパのライバルたちを、まあはい、に勝たなきゃいけないということで、うん、いろいろ革新的なことをやりましたこの居住性もそうだし、はいえっと、この大きなキャビンが割とそと短いノーズで、ねはい、前に出ているキャビンフォワードっていうレイアウトだったりと、ねええ、ああいうあの80年代の車に比べるとずいぶん。はいノーズは短いです、ね。短いです。全然違いますね。ねねこれ横から見てみると。で、だから真面目に作られたセダンであると。はい、で、もう一つはあのやっぱり走行性能、ハンドリング性能ですね。はい、あのシルビアなんかで、はい、あの始まったマルチリンクサスペンションっていう、はい、かなりその新世代の、はい、あの,あの路面追従性の高いやつが、はい、フロントに入ってきたんですよ。あのスカイラインなんかで四輪、はい、あのマルチリンクってあったんですけども、これは全輪駆動 FF なので、はい、また全く別のあの新開発のものだったんですね。で、そういうまああの数々の、はい、あの美点を備えたこのプリメーラは、はい、まあ欧州でやっぱり大ヒットになって、欧州で売れたんですね。えー、まあ日本でもかなり売れましたけども、はい、走って楽しいし、はい、あの真面目に作られて、の乗用車としてよくできていたし、はいはい、あのということで、まああの量産メーカーの車としては結構そういうのは基本ですよね。はい、走って楽しい実用セダン。はいっていうのがまあ当時結構王道だったので、はい、すごい一般的なセダンっていう感じが出てきたのがここら辺なんですかね。はい、でここからがですね、はい、モータースポーツに入っていきます。すすね、残り40分となりました。はい、どうしよう。<笑>どうしましょうね。<笑>本当にまだまだ紹介したいことちょっとさらっとだけご紹介しましょうか。はい。はい、えっ、ー、と日産のモータースポーツって実は戦前から始まっていますが、さすがに戦前の車は残ってなくて、はい、えっ、ー、と現存する最古の車がこの戦後の、はい、1958年の、はい、えっ、ー、とモービルガストライアルっていうまあ通称ゴーシューラリーなんて言ってる。あのオーストラリアの一周ラリーがあったんですね、うん、それの、えっと、クラス優勝を果たした富士号と桜号の2台、はい、すごいですねへっこんでるところとかも、まあ、ラリーカーはねあのやっぱり、はいねえっと、フィニッシュラインコンディションといって、はい、あのゴールした時の状態をなるべく尊重して残していくっていう、はいはい、レーシングカーとちょっと考え方違うんですね。あこれはもうあの、まあはちゃめちゃな内容のラリーで、はい、もう死人が出るようなあのでで、ね、本当にもうちょっとあまりにもひどいんで、はい、この年で終わっちゃうんですけども、はいまあ、ダットさんは初出場でクラス優勝ということでかなり華々しい成績を上げて、はい、あのグローバル展開の弾みがついたっていうような、はい、あの立役者です。なるほどであでと結局その、はいまあ、ゴーシュラリーがなくなっちゃった後日産はサファリラリーっていうまあこれもめちゃくちゃな内容の車をいじめるラリーに出続けて、はいはい、で,すごいです、ねまあ、70年で総合優勝これがブルーバード、はい、で71年も Z にスイッチして総合優勝、はい、で1台空いて、えっと、73年も総合優勝っていうふうにもうあのラリーの日産ってあの言われるぐらい強かったですね。そもう戦った痕跡がすごいです、ね、そうですねちゃんと尊重されてますよね、はい、傷が。残ってますよねええあすごい本当でこぼことかもそのまんまですね、ええ、特にこの Z はねあのあ結構やっぱりこういう姿もいいですよねで片やすいません、はい、ちょっと振り返るとですねです振り返るとですね、はい、歴代ラリーカーはまあこの列ですけども、はいえー、と振り返るとですね今度はまたこのフェアレディが、はい、ちょっとカメラついてこられるかなはいえっ、ー、と、はい、これさっきあの赤い車ありましたね。ダットサンフェアレディ千五百。似てますね。はい。はい、これのえっとレーシングカーなんですこれが。なるほど。えっとこれがあの、はい、まあ日本グランプリっていうレース、鈴鹿サーキットで始まった六十三年の、はい、あの二三ギャラリーと同じ年に始まったレースで優勝したフェアレディなんですね。はい、これも優勝なので、えー、あのまあレースとラリーどっちも結構やっぱり日産は強かったんですね。強かったっていうことなんですね。はい
でえー、とここに1台ちょっとあるべき車がないんですが、はいはいえー、とちょっとギャラリーに飾っていてじゃあギャラリーに皆さんに見ていただかないといけないですね。はい、でプリンスから、はい、あの引き継いだ R380 シリーズという,もうここからはもうガチのプロトタイプレーシングカーもうかっこいいですよね、本当に、えーあのはい、量産車とあんまり関係がないんですね、この辺は、はいまあ、技術開発と、はいまあ、完全にもうシンクロしているような、はい、でそのカテゴリーがどんどんあの車両規定が大きくなって。はいあの五リッターだとか、六リッターだとかっていう、はい、もうビッグマシンになっていきます。いや、もう、すっごいですね、後ろ。その系譜ですね、六、は、十、い、年代はこういうレースがかなり国民的に盛り上がって。で、トヨタも日産も、あと、はい、まあ、プライベートチームも、はい、あの三つどもいの戦いだったっていう。で、それ、そういう楽しい六十年代がやっぱり社会問題で、ちょっと一段落、はい、クールダウンしてしまうのが、はい、まあ、この後です。でそこから先はツーリングカーレースの時代になって、はいでえっと、先ほどご紹介したスカイライン GTR も、はい、その後の時代の,あのツーリングカーレース、まあ、生産者のレースでかなり活躍をして、はいまあ、50勝というか、まあ、通算でいうと52勝するんですけども、はいまあ、破竹の勢いもう敵なしという状態で、えー、伝説を作りましたそういうツーリングカーレースが並んでいます、はい、レースカーですねもうこの辺りは。えーでその、はいまあ、スカイラインとかのレースも終わってしまうと今度はマイナーツーリングといって、はい、ちょっと小さめのサニーとかチェリーとかっていうので戦われる、はい、こ,のこのシリーズがかなり70年代はあの盛り上がったんですね一気にサイズ感ちっちゃくなりましたね、えー、でも結構速いんですよね、はい、これはこれで,、えー、そうなんですか本当にあの量産車とは思えないあの勇ましさで、えーえー、爆音で走っています。<笑>はい歴代のツーーリングカーレースですね、はい、で振り返ると、まあ、ラリーカーもです、ね、80年代に入っていって、はいはいえー、とこのマールゴロのバイオレットがサファリラリーで最後に勝った7回目の優勝を果たした、えー、と車です82年ですね、はいまあ、82年っていうのはちょうどあのレギュレーションが変わる年で、えー、とまだこういうあの量産車の延長で勝てた時代とも言えるでしょうね。はいあのそこから先はもうモンスターマシンの時代になってしまい、はいはい、なかなか、はい、難しかったですなるほどそのモンスターマシンの時代に日産はこの 240RS で対抗しようとしたんですけど、はい、これはどっちかっていうとハンドリング重視の後輪駆動車でしてあの、まあ、パワーとかあとそのトラクションでやはりちょっと難があったとあの難しかったと。ライトがすごい多いいですよねこの車ラリーはそうですねこれ荒川さんの一言で言うとやっぱりこの補助灯っていうのはラリーによってかなり違うわけですよね車両規定<笑>であそうそうそう補助灯の役割ですよ、ね、あ補助灯の役割は<笑>えっと霧の中とか埃の中で光を通すためのフォグランプっていうものと遠くの道路を照らすためのロードランプというのといろいろ組み合わせてそれぞれのラリーに対応するということになりますね。なるほど,、ねなるほどうん、だからこんなにも多いんですね。そうですねあのあ個数は多分ラリーによって決まってると思います。そうなんですね、はい、へすごいライトだけでも特徴的ですね90年代は、はい、あの日産はこのパルサー GTIR っていう車でい、えー、と世界ラリーに挑んだんですが、はいまあ、たった2年でちょっと活動終了してしまったので、はい、結構幻のラリーカーですこれはイギリスの RAC という、はい、あのラリーで戦った本物ですねあそれからちょっとその列の、はい、ちょっと終わりまでいきましょうかちょっとモータースポーツと関係ないじゃんって怒られそうですけど、はい、ちょっと字余りのようにこの2台,台私に馴染みのある車たちがやってきましたね<笑>これはもう21世紀です、はいえっと、2002年にあの、はい、ちょっとだけブランクを開けて復活したフェアレディ Z33 型、はいはい、あの最初期の個体ですそれから2007年に、はい、あの名前の復活した日産 GTR ですね,ですねもうスカイラインからはもう独立した、はい、あの新型車の日産 GTR これも最初期型はい、はい隣にあるのがこれがね。色がすごいですよね。<笑>これはあのかつてあの、はい、ブランドアンバサダーを務めていただいた、はいえー、どなたかご,ご記憶ですか。もしかして陸上選手ですかね。そうですね。はい。ちょっと近寄ってみてください。サインがありますよ。見えますかねこのサイン。もう。まあサインとしては比較的見やすいかもしれない。はい、そうですね。はい。えっ、ー、とウサインボルトさんですね。はい。はい
、まあ、世界最速の男が世界最速のスポーツカースーパーカーを、えー、あのブランドアンバサダーするという。この色とい,い、ね、これはまあ彼の金メダルにちなんだ色で、はい、えっ、ー、と三台作られました。はい、で一台はボルトさんにあの、はい、まあ贈呈されて、はい、でえっ、ー、と一台はチャリティーオークションにかかって、はい、えっ、ー、とオーナーの方がお持ちです。はい、でこれは展示用の車で、はい日産に残された車という。えー、すごいですね、はい、貴重な車ですね現代の車、はい。はいどんどん行きましょう。そうですねどんどん行きましょう。はいあと規定の時間を過ぎてますよね。はい。はい申し訳ございません<笑>。<笑>あと三十分ですかね。はい。はい。えっ、ー、と、ね、この辺のちょっとスーパーシルエットもちょっと軍でご覧いただくだけですね。はい、すすね映像でご覧いただきましょう。<笑>はい。あのグループファイブっていうあの、はい、スーパープロダクションっていうカテゴリーでしたけども、はい、あの中身はもうモンスターマシンなんですよ。五百馬力とか。はい。なのでまあこういう生産者の面影を残した大迫力のレースっていうのは見てて楽しいんですよね。はい。あの今のスーパー GT もまあある意味そうだと思うんですけど。そうですね。はい、なので大盛り上がりだったんですが、えー、とこのグループ5の車、はい、レギュレーションが82年に消滅して、はいはいでね、で次に、えーとはい、主流になったのがこのグループ C というちょっとカメラを待ちましょう、はい、また形が全然違いますよね、はい、グループ C か、えー、とこれはもう純然たるプロトタイプのレーシングカーですが。はいえーとこの車あのさっきのあの六十年代の車と何が違うのっていうと、はいえー、面白いんですよ。あの速さだけじゃなくて、はい、燃費性能まで求められたんですね。なんか想像つかないんですけどのこの車で燃費っていうのが。えっ、ー、と結局レーシングカーっていうのは速さを求めますが、はい、あの同時にやっぱり効率を求めるんですよね。はい、なのであの同じパワーだったら空力がいい方が勝つじゃないですか。はい、それと同じであのそういうなんかこう。総合性能の追求にちょっと近かったもので、えー、っと面白いレギュレーションだということで、はい、世界の主要,主要の何名かがもうこぞって参加するものすごい盛り上がりを見せたカテゴリーなんですね。で,ねで映していただいたやつは、はい、日産が86年にル・マンにあの、まあ、初めて挑んだ時の、はいえー、日産 R85V、はい、それから R86V の2台です。はいまあ、この年はですね 85V が確か15位完走だったかな、えーとはいあのまあ、完走はできたもののあまりあの上位にはいけなかったということでここから日産の、まあ、ルマンチャレンジが本格化するということになります。なるほどまあ、使える燃料があの制限されてますので、はい、あのいくら早くても途中でガス,ガスが切れてたらその,その場でリタイアですよね,そう,すね、はい、そういう意味ではあの今のフォーミュラー E と似てると思いますそうですねただ、えーまあ、フォーミュラー E はそんなにロングディスタンスのレースはないですけども、はい、これはもう24時間耐久とか普通にありましたから24時,24時間の中でその燃料を持たせるって結構知能戦だったと思います、はい、すごいですね24時間走るんですもんねこれね、えーなかなかちょっと考えられないですね。結構歯抜けが多いな、今日は。<笑>あの、はい、デートの二十四時間に勝った、はい、あの、記念すべきマシンは今、ニスモのショールームに。ですね。ちょっと歯抜けです。すみません。残念ながら、はい。本日はご覧いただけないですが。はい。あ、あと、そうだ。えっと、電気自動車やりますか。はい、<笑>どうします。いい、うん、はい、行きましょうか。いいいいはい、うん、せっかくなので。えっ、ー、と、そう、あの、こういうあのガソリン自動車だけではないんですっていうのを、じゃあ、ちょっとご紹介しましょうか。なんか可愛らしい車もありますね。<笑>はい、はい、この塊がですね、あの、はい、割と先ほどと同じで、あの。二十一世紀の車を含む、割と最近のもの、プラス、はい、電気自動車、プラス実験車ですね。はい、で。この車がですね、はい、見た目は地味なんですけれども、えっと、結構記念すべき車で、はいえっと、リチウムイオンバッテリー、ねはい、今主流ですよねそういうメインストリームのリチウムイオンバッテリーを、はい、実は車に積んであの EV として初めて発売したのは日産なんですね。へえそのリチウムイオンの,なん,、ね、あのなんか将来性に早くから注目してたと。いうことで日産この時結構苦しかったですけども、はい、そういう研究を続けてたっていうのがやっぱり後のリーフの時代につながっているわけです。はい、なるほどでこのツートンカラーの車は、はい、特にこの、えー、と北極観測センター車っていうふうに書かれてますが、はいえー、と何かっていうと、はいあのまあ、ノルウェーとかああいう北極のエリアで大気を採取する仕事、はい、空気を集める。で空気を集める車が排気を出してたら
ダメじゃないかということで電気自動車が求められたんです、はい、なるほどでその求めに応じて2000年から2006年だったかな、はいえー、と6年間働いて故障もしなかったっていうあの誇らしい実績を持つ。本物です電気自動車ですね、ええ。書いてあるんですね。電気自動車で。そうですね。電気がひらがなだっていうのはちょっと可愛いですけどもね。いいねはい、はい。なのでこれは結構大事な車です。世界初であると同時に北極で働いたということで。はい、で歴代のそのリチウムイオンバッテリー EV が並んでいますが、はいはい、えっ、ー、と緑のこの可愛い、はい、ハイパーミニですかね。はい、これね。可、は、愛、い、らしいです。二人乗りですか？二人乗りです。はい。まあ後ろはちょっと荷物スペースもあるような。はい。でこれ何がすごかったかっていうと、はい、あの当時ちょっとその電気自動車が本当に街で使えるのかっていう、はい、あの真面目な社会実験で、はい、カーシェアリングをやってたんですよ、はい、カーシェアリングって最近でこそちょっと盛り上がってますがす、ねはい、これ2000年とかですからね、えー、20年前ですよね20年前でカーシェアリングしてたんですね、えー、あのタイムズ24のパーキングの中に充電器があって、えー、でハイパーミニが何台か並んでて、まあ、借りられた。ですね、そうなんですね、はいまあ、短期ですけどね、はいえー、そ,そこでデータを集めて、はい、いろんな開発に使ったということでなるほど、はい、なのでこれなくしては日産リーフはなかったっていうことです、ね、なるほど電気自動車の大切な実験だったんですね、えー、でこの2台は、はい、あの実験車ですねあのそれぞれ<笑>キューブをベースにした、まあ<笑>あのはいえー、とバッテリー実験車と、はい、それからティーダーをベースにしたプラットフォーム実験車、はい、この2台を経て、はいはい、初代の日産リーフがいよいよ誕生するという物語です。えー、いやなんか電気自動車の歴史もすごいですね。えー、はい。でここからはまあ普通の生産ラインナップに戻りますけれども、はい、えっ、ー、と21世紀の V35 型スカイラインそれから Z のロードスター、はいはい、あとちょっと20世紀ですこっちは20世紀ですけども Z のえっ、ー、と前の方の、はい、えっ、ー、と Z32 型。うんなるほど2台ありますね、はい、あとこれも結構記憶に新しい、はい、あの初代のエクストレイルそ,そうですよねエクストレイルですねはいあの2000年デビューですけれどももうヘリテージコレクション入りです、はい、やっぱり今のエクストレイルとちょっと形がやはり四角いですよね,そうそうですね今よりも、はい、道具感っていうのを重視して、はい、あのまあなんていうあの使い込める車、まあ、防水インテリアだったり、はい、あのポップアップステアリングだったり、はい、いろいろその工夫を凝らした道具のような車っていうのでやってました、えー、もうその時から防水とかもあったんですねありましたね,たね、はい、あのもう本当にあの、はいまあ、スキーとかスノボに出かける、はい、あの方々にもう死ぬほどヒアリングをしてあそうなんこんな車が欲しいんだけどないんだっていうことをもうせっせと訴えられたっていうふうに聞いています。はい皆様の声にお答えして作った車ですね。と、はい、いうことでそろそろ、はい、あのガイドツアーも終わりになりますが、はいえー、と最後に1台だけ、はい、あのル・マンの3位の車のインテリアをご紹介して終わりましょうか。はいはい、ル・マンの車、はいはい、どちらでしょうか、えー、とこのブルーのチェッカー模様の、はいこちらですねはい、98年のル・マンで。えっと、日産は4台エントリーして、はいえっと、4台とも、まあ、10位以内に入るという、まあ、あのいい成績を、はい、あの出したんですけどもその時に3位だった車、はいまあ、表彰台ですよね、はいはい、のちょっとインテリアをご紹介しましょうなかなか見れないインテリアですねわあすごいちょっとごめんなさいねはい、はい、じゃあちょっとじっくりでは中を見ていきましょうはい、はい見えますか。見えてますかね。はい。もうちょっと揺れるといいな。はい。あの、はい、もう現代のレーシングカーとそんなに変わらない、もう数々のボタンが。はい。ありますよね,すね、はい。もう少し揺れたりしますか。あ、もうちょっとですか。はい。はい、じゃあ、ちょっと正面いきます。お、いいですね。今のレーシングカーとほとんど。変わらないですかね。そうですね。もう、はい、あの今のテレメトリーみたいなものはすでにこの時代ありましたから、はい、と通信機器類も含めて結構現代のような。はい、すごいですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ガイドツアーぐるっと回ってきましたか。はい、いやーちょっとやっぱり時間かかりすぎましたかね。<笑>申し訳ございません。<笑>いえいえ。えっ、ー、ともう数々のリクエストが来てると思いますけれども。はい。はいはい、えっ、ー、とバッテリー交換をさせていただきます。はい、<笑>はい、この間にあそこ、はい、いうことがあるあ。スポンサーからの要望もあるので、はい、えっ、ー、とちょっと中山さんにじゃあ,あはい、はい、えっ、ー、とね、はい、じゃあ、ね、はい
。あ、じゃあ、あの、柿沼さんはその位置で大丈夫です。はい、では、はい。IP プロモーション部というあの部署がございまして、はいえーとまあ、知的財産を、まあ、いろいろやってる部なんですけども、はいえー、とあの日産のこういうあの、まあ、ヘリテージ系とか、はいえー、とそういうものその、まあ、資産を使ったグッズだとかっていうのを、はいえー、とライセンシーさんその、はい、外部の会社さんと一緒に、はい、まあえっ、ー、と監修しながらやっているというようなお仕事の一端をちょっとご紹介するお時間をしばしいただきたいと思います。はい。で、まあいろんなグッズがあるんですけども、はい、えっ、ー、と結構最近はそれかよっていうような、はい、あのあのなかなかね斜め上なものも結構あって面白いんですね。はい。はい。えっ、ー、と、はい、今画面に出ているのは。えー、とあの歴代のですね、えーとはい、スカイラインと、あと Z、はいはい、歴代というか、まあ、ハコスカと、まあはい、初代 Z ですかね、はい、の、えー、とドライバーズシートを家庭用に作り直して再現するという、うん、そういうあの、はい、製品です、これ、あのえー、木工のデンっていう会社さんがやられたやつで。はいあのまあ憧れの車のドライバーズシートを家庭でもっていうような本を聞いてす、はい、ただ面白いのはその本物を本物のサイズで家庭用だとちょっとでかすぎるらしく、はいえっと、80% の5分の4のサイズにしてるんだそうです、はい、あとはもうサイズだけが違って、はい、あとは本物そっくりですすごいですね、はい、ドライバーズシートを家庭用にって、はい、なかなかないあとこれがですね、はいあの特にその、えっと、GTR っていう丸い小皿ありますよね、はいえっと、これがあのお醤油皿らしいんですが、はいえっと、お醤油が入ってない状態だと真っ白なのに、はい、お醤油を入れるとなぜかこの GTR の R の文字がくっきりと赤く浮き上がるという、えー、いなかなか技ありなあのものですね。えーはいえっと、こんなのも、えっと、やらってます面白いですねあとはこういうあのタペストリー風のアートウォールだったり、はいえー、それからミニカーもそうですね。はい、はいっていうような感じで、えっ、ー、とはい、IP プロモーション部からこのような、はいえー、商品、ああとチョコレートもありますね。すねはい、メリーメリーチョコレートさんと組んで、はい、えっ、ー、と Z もやりましたし、はい、あの GTR もねご覧の赤いあ青い缶入りのやつも、はいえー、ありますので、結構この辺世界は楽しいグッズ展開があります。面白いのいっぱいありましたね。はい。ということで、はい、えっ、ー、とはいインターバルは、インターバルあとあれ、うん、えっ、ー、とカメラ。はい。あれに逃げます。えっと、これに逃げさせて。あ、そういうことね。じゃあ、持ちます。ちょっと、じゃあ、柿沼さんの横から行った方がいいかな。はい。はい、こんな感じで。いい。全体俯瞰。はい、えっ、ー、と、AUC の話をちょっとしていただいていいですか。ああ、はい、はい、えっ、ー、と忘れかけていました。はい、はい、実はこの配信、まあ長尺に及んだこの配信を、はい、えっ、ー、と支えてくださっているのは、はい、はい、あのこのえっ、ー、と、はい、オートモーティブエナジーサプライという会社さんの製品で、はい、ポータブル蓄電池ポーチクというもの。ええー、えっ、ー、とこれはですね、はい、あとまあ線えー、とワットアワーって書いてありますよね、はい、あのまさにあの日産リーフに使われているような、はい、あのリチウムイオンバッテリーの、えー、とモジュールセルモジュールセルか、はいうん、を、えーとまあえー、ポータブル用に、えー、と再構成したというような製品で、はい、あの非常に信頼性の高い、はい、ものです。はいで工場がはい、で実はこのヘリテージコレクションの、はいえー、と壁の向こうはもうその AESC の
まあ事業所になっていまして、はい、まあ工場も含めてあのこのザマの事業所の中にあります。あ、そうなんですね。すごいですね。はい、長時間持ちましたね。はい。はい。はい。はい。じゃあそしたらですね。はい。二番。はい。はい。ここからじゃあ電力電力じゃないですか、ね。<笑>はい。電力って古いな、はい、<笑>リクエストタイムいきましょうか、はいはい、じゃあそしたらですねはいコメント見ていきましょう,、はいうんしょうえー、タイムラインにというか、えー、あれですねコメント欄に、はい、チャット欄にはいチャット欄に,チャット欄に何が見たいのが、はいえー、書いていただければはい、えー、時間が許す限り時間が許す限り、はい。えっと、二時間が一時ですが。はい。一時半まで延長しましょうか。うんまあ、一時半まで延長して、いいね、はい。一時半まで延長ということで、はい、えっ、ー、と、皆さんのリクエストを、はい、えー、いただきたいと思っています。チャット欄に、皆さん、はい、どんどんリクエストを。お願いします。はい、今から受け付けって感じですか。うん、ちょこちょこあったけど、うん、あのマルテールが見たいとか、ああ、なるほど、ね。あとはね、まあ、前<笑>そうですよね。あとはね、ザナビゼット、ザナビゼット、ゼットあったかな。さっき映り込んだ、はい。そうですね、一瞬映りましたかね。うん、あとは、あとね、県名でやってる時にね、全、は、然、い、パルサーにハマった人たちが何人かいた。ああ、まあレア者ですからね。グループ A の R 三人もっとよく見たいです。グループ A の R 三人、うん。グループ A ね、はい、そういえば寄ってないですね。そうですね。お皆さんすごくたくさん書き込んでいる。いはい。なんですかね。西武警察のサファリはあ。消防車ね。オースタークラリオンさん。はい。うんクラリオンさんさんはありますね。クラリオンさんさん行きます。はい。ザナビゼット。ザナビゼレーシングカー特集行きましょう。はい行きましょう。はい。じゃあ R さんにここにあるよ。おあそうだね<笑>じゃあ先に R さんにこれだ R さんにからいきますかはいこれはじゃああれか、はい、じゃあちょっと GoPro を持って詰、はい、めますかねあらはいあっそ,、はい、そ,それ話して話してはい、はい、じゃあ切り替えますはいじゃあ寄っていきましょうか、はい、これそれは右ハンドルですあ,あ、そうかそうか。<笑>ちょっとお手を触れないでくださいの札が出てますけど、ご容赦ください。はい。はい、では見ていきましょうか。はい。ドアを開きましたね。どんな感じですか？あ,あ、そっかそっか。ちょっと暗いですね。はい。あ、明るくなりました。はいしたね。そうそうそう。うん。あ、GTR が見えますね。見えますね。あのこれは星野さんの車だったので、まあインパルのロゴが入ったステアリングですね。シフトパターンがこう、うんあの手書きで貼ってありますね。手書きだよねこれ。下見えますかね。うん、そうですね、シンプルですね。うん、でもダッシュボードとか意外に生産者のままですよね。はい、はい、えっと、助手席はありません。はい。はい。はい、はい、ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。はい。はい。では、次行きましょうか。はい、はい、次、えー、っと、なんだっけ。クラリオン。クラリオン。はい。ではクラリオンの方に向かっていきましょう。はいえっと、花道みたいなのを通らないといけない。はい。はい、では移動していきます。少々お待ちください。はい。では行きたいと思います。はい。はい、どのあたりにありますかね。そこですね。こちらですね。ちょっと移動します。あ、この間も通れるんですね。そう、これ、はい、これを作ってからすごい大好評です。えー、すごい花道を<笑>、はい、できました。はい、すごいすただそんなに広くない。やっぱりね、はい、あのガレージですからそんなに余裕はないんですが。嬉しいですね。後ろも見えて。これはちょっとインテリアは厳しいかな。厳しいですかね、インテリア。
<笑>すごいぎゅうぎゅうに詰められて、うん、あの車もでかいもんで、はい、前までやってきましたがどうでしょうか、はいえー、とそしたら、はい、じゃあ一応ちょっとチャレンジはしますかごめんなさいちょっと横切ります、はい、これは厳しいぞ<笑>なかなか厳しいですねぶつけないように気をつけつつ、はい、ちょっと気をつけながらないように、はい、ケーブルが伸びるように皆さんにも見守っていただきながら鶴見の方々に始末書書かないそうそうそうそう<笑>結構狭いですね,ねスペースよいしょっとはいせっかくなのでこれ,これ以上伸び,伸びないかなちょっと厳しいですね。そしたら。前に進め。もう少しだけ、もう少しだけ、はいはい、あ、大丈夫です。はい。あ、これでドアが開きます。ドア開きましたね。中見えますかね。よいしょ。あ、で、これを。はい。どうですか、中映ってますか。お。はい、はい、はい。あ、どうでしょう。お、見えますか。見えてますかね。そうですね。これも H 型じゃないかな。あのそういうちょっと昔風なところと、はい、あの今用のテレえっ、ー、とテレマティクスじゃないやテレメトリーなんかが混在しています。はい、ありがとうございます。はい、見ましたかね。はい。はい。はい。ご覧いただけましたかね。よいしょ。ではまた移動して。<笑>はい。ザナビ。ザナビゼット。はい、はい。では移動していきます。はい。えー、こっちにで。こちらからじゃあ進みましょうか。はい。はい、ではまた移動して。幸せですね。<笑><笑>すごい狭いところでしたね。<笑><笑>あんまり細くないもので。えっとザナビだからこれこれだよね。はい。こちらですかね。これはちょっと左からかな。はい。開くんじゃない？開けますかね。うん、開くでしょう。はい、そしてただ、あ、そうそうそう、伸びないですよね。そうですね。ねなので、ちょっと僕が僕が中に入って、でそっちから伸ばす感じかな。はい。はい。はい。では中見ていきたいと思います。はい。はい、はい。開けますかね。はい。では中を開けていきます。はい、左からで失礼します、はい。左側から入っていきます。ちょっと正面の絵が撮りにくいです。下向きで撮れますかね。お、いい感じですね。シフトレバーとかが見えてます。はい、見えてます。こっちはシーケンシャルか。スイッチが多いね。うん、やっぱり増えますよね。そうですね、たくさんスイッチありますね。こ,この辺にこう、はい、すごいスイッチ版が。あ、ありますね、うん。よく見えます。すごい、こんなにあるんですね。これが2004年。正直ですね、本当に。荒川さん、これ2004年かな？板に書いてあると思う。<笑> 2007年,です2007年です、ね、失礼しましたそうあのね Z はなぜかねあの毎年取ってあるんですよね2004年から2007年まであそうなんですねなぜかです、うん、はいありがとうございますはいありがとうございますはいはいじゃあカメラはいはいはいでは一旦広いスペースに出ますか。<笑>ここまで来たからこっちに進みます、はい。そうですね。そうですね。では、はい、進んでいきましょう、はい。レーシングカーがたくさんありますが、はい。ですね。ダラビーミスも GTR。はい。はい。そうですね。2003年ですね。2003年。はい。あの日産70周年ロゴが書いてあるから2003年ですね。はい。うわすごい。七十周年。はい。はい。あギャラリーにありましたね。最近飾りましたよね。最近飾りました。あはいはいあの STP 対三 GTR。はい対三 GTR。はい。さい千九百三十三年。はい
、それから隣がですね、はい、スパ24時間あのベルギーの,、はい、あの伝統ある24時間レースで、はいえー、91年総合優勝ですへしかもあの2位に確か20周ぐらい差をつけてもうぶっちぎりのだそのぐらいあの革命的だったんですね性能が。でこの後その、はいえー、と国際的にツーリングカーは四輪駆動が。えー、と禁止とは言われないんだけど、はい、あの最低重量が引き上げられて、はい、重くてほとんど走れなくなっているという残酷な話になります,<笑>す、ねえーまあ、ちょっと日本車いじめに近いような隣があれですね、えー、と国内のグループ A で、えー、と長谷美さんがチャンピオンを取った89年のリーボックスカイライン、えー、GTSR です。チャンンピオン車ってことですね、えー、あの、えー、結構この R32 以前もですね、31の時代から結構早かったんですね。はい、あの多分31でやれることは一通りやってたんじゃないかと思います。なるほど。はい、何かリクエストありますかね。と言ってもここで読めないよね。あ、読めるか。はい、何か皆さんリクエストしてくださいましたかね。<笑>はい。今ちょっと確認中です。うん。はい。すごいですね、本当にこんなに昔からの車が保存してあるって。あ,あ,あ,あ,、はい、あ,あそっち、あっと、これでもよくない。ど、ど、どっち。はい。向こうのが綺麗だと。あ、そうか。次は何行きましょうか。どっちでもいいですけど。うん、皆さん、何が見たいですか。<笑><笑>いやー、なんかね、そう言われると、かなり殺到しちゃうんじゃないかな。<笑>なかなか見せれないのもね、あるかもしれないですが。失礼しました。はい。できる限りお答えしたいと思います。時間もね、どんどんなくなってきちゃいますので、皆さん。何か。エンジンを見れるものですか。ああ、ありますね。えっと。はい、長谷美さんの車行きます。はい、長谷美さんの車。いやいやいや。<笑>これ。ちょっと戻りますか。はい。今ちょっと確認中で少々お待ちください。あ、あうん、そうか、そう。はい、じゃあ小川さんリクエストで。さんリクエスト入りました。じゃあずっと回りましょう。はい、じゃあそのまま花道を出て。はい。では行きましょうか、うん。エンジン見に行きましょう。はい。気をつけてくださいね。<笑>はい。はい。あの本当に、うん。はい。はい。お。はい、はい、じゃあ、はい、先ほどご紹介したリーボックの、ね、車ですね、はいえー、と89年の、はいえー、とあそうか、はい、89年の、えー、と JTC、えー、と日本全日本ツーリングカー選手権で、はいえー、とチャンピオンを取った、えー、と長谷美さんのリーボックスカイライン GTSR です。はいそうですね。あの DTR っていうね、ちょっとだけこうチューンをしたものを積んでますね。あのグループ A はなかなか当時勝てなくて、そのやっぱり外国車が強かったんですよね。フォードシエラとか、あのまあ初期にはボルボとかジャガーとかいろんな車があって、それに追いつくので必死だった時代です。ただまあ R32 からはもう全然違って。逆に彼らが撤退せざるを得ないような状況を作ってしまう。本当だ。エンジンの型式に R って入ってるね。ええ。まあ GTSR です。あ本当だ。はい。入ってますね。はい、珍しい。へえ。これエンジンがこういうふうになんか斜めってる感じがするんですけど。ああちょっと傾けて積んであるとは思います。いろいろな理由で。重量じゃないですか。あのエンジンって、うん、走るときに傾きますよね。つまり、はい、同じ方向に回ってるので、そっちに力がかかります。はい、これはだから全開にしたときに重量配分がちょうど良くなるようになってるんじゃないか。考えて斜めにしてるんですね。すね右側がちょっと下がってるのが、はい、分かりますかね。エンジンマウントにも工夫があると思います。映像で。はいはいね。はい、じゃあちょっとこの車から、はい、えっとぐるっと回りましょうか。回りますか。はい。プリメーダ。はい。ちょっと進みますかね。はい。では移動します。挟まっちゃいましたね。はい、行きましょう。
ではプリメーラの方に左はい左の突き当たりえっとそうですねあの英国ツーリングカー選手権という、はい、えっと BTCC っていうシリーズなんですけども BTCC、はい、これがまたあまた金が<笑>今日何回も金が、うん、あの<笑>本当に事業所は金の回数が多いですね。はいそう英国ツーリングカー選手権は、はいあのまあ、プリメーラーみたいなああいう、はい、あのフォードアセダン、はいまあ、しかも2リッターエンジンぐらいの中ぐらいのサイズの2リッターセダンが、はい、結構実力白昼で、はい、あのガンガンぶつけながら走るっていうかなりワイルドなレースだったんですね。えーはいでしかもなんか1日2ヒート制だったかな、なんかヒート1、ヒート2でなんか2回戦うんじゃなかったっけへそ,うそうなんですね、うん、土日かな、うん、そうですね、そうそうそう,そう、はい、もうだから、なんかもう、もうなんかね、まあ、ショービジネス的にもかなり面白かったんじゃないかなと思いますけども、はいはい、じゃあ、そんなプリメーラのエンジンを開けましょう。えー、っとステイはどこにある？ステイどこですかね？はい、あのないね。持ってて<笑>はいはい。持っていただきましょう。はい。これがあのヤンがここに来たときにこれが見たい見たいって,って、えー。あのマニアックですよねやっぱりね。そうなんです、ね。ああ、うん、なるほど。でこれがえー、っとかなり下の方でしかも車の、はい、フロントの車軸よりも後ろに、はい。エンジンがね。そうですね。なので見た目はツーリングカーっていう予量産車ですけども、はいはい、中身が結構別物であることがお分かりいただけますでしょうか。でこれ確かあれ、吸気が前にあるんですね。全部がひっくり返って。そうです。これ赤さんなんで逆にあの前から空気吸んだから、市販車も前にすればいいじゃんと思うんだけどなんでなんですか。と排気の熱の問題ですね。排気の熱。はい。じゃあフロントから空気を吸うけど。排気を前にして。冷ます。ということなんですね。排気がダッシュボード側にあると。排気の熱がダッシュボードに全部伝わってしまうから。排気管を前側にしているわけですね。だから市販車の F. F. は。前に。排気がある、うん。後ろに吸気がある。でもレーシングカーはそんなことかまっちゃらんないから。<笑>ドライバーに我慢しろっていう。<笑>まあ。ガッツですよね。ここまでしてだからそのフロントミッドシップを実現したかったんですね、はいはい、もう本当にでこれ着座位置もですねこれちょっとエンジンルームと関係ないですけど着座位置もかなり後ろで、はい、フォードアセダンなのに、はい、こ,んなこんな場所に座ってるのおかしいだろうってあの突っ込まれそうな着座位置です、はい、着座位置見えますか、ね、見えるかな,席ない、ねはい、な<笑>ドア開けても運転席あれっていうここ,ここですここですこの B ピラーよりも後ろにあるっていうか、はい、見えますかねこれはいまあ,あこれあれで行ってみますかあじゃあ行きますかそうですねカメラで寄りましょうか、まあ、せっかくなんで一番、うん、ここで一番極端なレーシングカーの一つでしょうね、はい、これがはいはいはいでは寄っていきましょう中見えますかねシート下げすぎいやいやまあ下げてあるんですねこれね。<笑>そういますね。えっ、ー、とはい大丈夫かな。映ってる？映ってないですかね。映ってない。ちょっと待って。あ。えっ、ー、とね多分ゴープロの電池を変えなきゃ。<笑>そうでしたか。はいじゃあ。時間で計算してるんで。<笑>そうですね。ちょっと今日延長しているので。はい。ライブならではのトラブルです。<笑>なんかもうドタバタで申し訳ないです。<笑><笑>ライブ感伝わってますでしょうか。<笑>一旦閉めますかね。<笑>はい。ちょっと今電池交換中ですので、少々お待ちください。<笑>いやー、なかなか。はい。やったこともない感じですね。そうですね、もう二時間、うん、あっという間ですね、もう二時間経ちましたよ。本当にね、あの、もう、そう、中山の喋りがつまんないって、ちょっと怒られてるんじゃないかって心配ですけども。<笑>ちょっとコメント欄怖いですね。<笑><笑>全然でも、なかなか普段見れないですから、ね、年俸の方とかは。そうですね。はい,、はい、あの、特にだから、うん、遠隔地の方々には。はいあの初めてのものが多いのかなと思うと、はあ、それはやっぱりその神奈川県内の一箇所にしかないっていう,、はいうね、まあ裏返しでもありますけれども、はい、実は私ここ以外にも他に保存しているところがあるって聞いたことあるんですけど、<笑>ここの三百台以外にもあるんですか。そうなんです。これだけ広くても収まりきれないんですね。はい、それは知らないんだけど、えー、何それ。うん、えー、っとだから<笑>あのヘリテージコレクションはここに出ている約三百台だけではありませんという話です。はい。はい
他にも、うん、あのー、まあどことはちょっと言えないんですが、はい、あのー、隠れているところがそうです。あのー、<笑>あまあちょっと状態の悪い車だったり、なるほどあのー、動画他社で重複していたり、はい、えっ、ー、とーまあこれからレストアしようかっていうような車がちょっとあのー、よその場所にあります。はい、じゃあちょっと再チャレンジでいきます。後ろにあるのね。そうですそうです。はい、ハンドル位置すごいですね。映ってますか。映ってます。はい。で、後ろのシートは。シートみたいですね。シート。後ろのシートはなくて。はい、シートの位置が。こんな感じ。わかりますかね。そうですね。わかる。ああ、なるほど。かなり後ろですよね。後ろですね。まあ、あの、電気自動車の話にも通じますけど、やっぱり重いものは。真ん中に、で、可能な限り下に。っていうことなんですね。なるほど。そういう考えからその作りなんですね。はい、あ、そういえばね、亡くなった方いますよね。あ,あ、そうなんですね。当時のツーリングカー。会場パックの時に、ビーチラガーのところにドライバーがいた方が安全だという。全面衝突じゃなくだけじゃなくて、側面衝突も考えてる。そうそうそう。なるほど。はい。じゃちょっとまたコメント欄に。はい、コメント見ましょう。<笑>何か皆さん他に見たいのありますかね。きっとたくさんありますよね。ねえ。C さん一ロールルが見たいです。ロールル。C さん一ロールル。手手手。ああ,あ,あ,あ、よかったですね。ロールルロールルロールル。あ、同じ方がネットで。ああ、人気です。えっ、ー、と C さん一ロールル近くにありますから行きましょう。<笑>すごいあの、うん、熱狂的にロールルをつぶやいていただいてますのでじゃあロールルに行きましょうか。はい、えっ、ー、とロールルは室内でよろしいですか。室内ですかね。これ。日産ロールル、まあ、は,はい。これあのジバンシー？そうですね。あのジバンシー、えー、ジバンシーもあのキャラクターのお一人でした。はい。そうですそうですそれですそれです。<笑>あのお亡くなりになった時にね、あのツイッターでよくつぶやきましたね。はい。はい。でこれ結構あの80年デビューの C31 ロールルは、はい、あのそれまでのこう。なんかクラシカルな感じではなくて割と空力的にねあのずいぶん進化したあの新世代の高級車っていう趣でした、はいえー、と開発主観がやっぱりあのスカイラインで有名な、はいえー、と桜井真一郎さんが共同でやっていてへえー、そうなんですねなので割とその走りも重視したようなもうちょっと寄れる<笑>はい、はい、ごめんなさい大丈夫ですかねこっちは、はいはい、じゃあローレル室内見ていきましょうかはいえーとはいまあ、やっぱり中に入ってみると時代を感じますかね。はいあのですね<笑>そうなんですまっすぐなんですねしかも結構こう切り立った感じで、まあ、そうですね,ないですね見ないですよねこの車はまあターボなのでターボ、うん、あなるほどのロゴメーターを見やすくするためにへの字、はいえー、と搭載エンジンは、はい、あの L20ET。145馬力ですね。はい、ターボ付きです。はい。で、じゃあちょっと室内もこういう感じで、はい、割と明るいベージュで広々としたような。うね、ああ、B ピラーです。B ピラーっていうか、そうです。あの、はい、ハウトップですね,ですね。なので下げると結構開放的です。広いですね、意外と。うん。はい。はい、よろしいでしょうか。はい。はい、よろしいでしょうか。らしい以外はハードトップと認めない。<笑>熱いですね。熱い方は。まあ、はい、うん、じゃあ、それ言ったら。はい。セブリック230。あ、230ね、じゃあ、その、じゃあ、ビーピラーレス特集でいきますか。はいはい、ビーピラーレス特集。はい、そしたら、じゃあ、ちょっと、この。テラノをぐるっと回って、はい。はい。テラノの奥ですかね。はい。はい、では、移動していきましょう。はい。はい。何行きますか。えっ、ー、と、はい、この列のこの列はい二列目の奥ですかね。そうですね。はい。じゃあエスカルゴの方が近いね。はい、エスカルゴ。まずはじゃあ外観から。まあエクサエクサエクサですエクサですね。ハルサはい。はい。あそうこれも斬新な車でしたね。はい。後ろがすごいですね。うん、特徴的。はい。
はい、でこ,これが、はい、あの89年デビュー、パオと同時でしたが、はい、エスカルゴ、えーと、歴代パイクカーの中では唯一の商用車です、うんえーとでまあ、後ろが、まあ、日出になっているというバンですね、はいえー、でインテリア行きましょうか、これね、本当に攻めあですあの、ね、ここまで攻めた車、なかなかないですよね。いやもう形からしてすごい特徴的ですし、ねまあ、本当にあの、まあ、エスカルゴという名の通りあのカタツムリなんですよね、はい、お花屋さんあそうなんですかお花屋さんとかケーキ屋さんとか、えー、あのそういう結構可愛らしいあの、はい、商売あそうなんですねいや一本あのクラシックストロエンのような趣ですね、はいフィンガーレストっていう、はい、あの横を持つところが作ってあるんですよ。ああ、本当だ。出っ張りが。あ、本当だ。出っ張りがある。これ斬新ですね。センターメーターだったんだ。そうですね。センターメーター,ー忘れてたわ。すごい。でインパネシフトです。ああ、これこれ。本当だ。今でこそね、軽自動車とかでは当たり前ですけどね。あの N に入っててすいません。これあの多分多分多分手押しするからでしょうね。<笑>はい。多分あの原因のためでしょう。うん、で、えー、日出はこのように結構広大ですね。で,かいで,かいでただまあ窓はないのであのここに何か絵を描いて宣伝しましょうっていうような感じでした。はい。あのさホイールキャップ。あホイールキャップね。はい行きましょうホイールキャップ。カタツムリなんですよ、ね。えあ可愛い,いですね。あのカタツムリのエスカルゴと、はいはい、あのカーゴ商用っていうののカーゴのダブルミーニングです。あの英語圏の方にはちゃんとそのシャレが通じるんですよ。あ、そうなんですね。ええ、笑ってくれるんですね。<笑>はい,い、よろしいでしょうか、ね。ありがとうございます。はい。何行きましょうか。えっとじゃあ、はい、じゃあさっきのピラーレスハブトップ。はい、特集行きましょう。ょうん、うん、<笑>はい。<笑>ピラーレス特集行きましょうか。日本初のそのピラーレスハードトップをぜひご覧いただき。はい、日本初。はい。どれですかね。いや、はい、もう先ほど通り過ぎたセドリック。はい、あ、セドリック。あ、ごめんなさいね。はい。はい。ちょっと今スパゲッティ状態。そうですね。ちょっとコードが<笑><笑>余計絡まりました。<笑><笑>ちょっとハプニングです。あのマイクをちょっとこう抜い抜いて、はい、そこから抜いてください。これをこうですか。そうするともう一回もう一回,、ね、回,回こうか。はい。はい、行きましたね。はい。はい。では、進んでいきましょう。はい、はい、ピラーレス特集、いきましょう。はい、日本初。はい、はい、えっ、ー、と、もう五十年近く前の。五十年近く前、はい。はい、こちらですか。はい、この茶色い。はい、茶色い車。ブラウンの車です。はい茶色い車を見ましょう。はい。<笑>まああの昔懐かしいその二三丸型というセドリックグロリア兄弟車ですけれども、はい、これはたまたまセドリックで、えっともうすでにまず全開にしてありますのでお分かりいただけます,す、ねはい。あんな感じで開放感があるんですよね。はい、えっとどっから通す？絡まらないように。はい。うん、窓ガラスもちゃんと収まってすごいですね。そうなんです。百パーセント。はい。では室内見ていきましょうか。これはちょっと。あ、飛ばしちゃったやつだ。あ、先ほどのそうですね。はい、こんな感じですね。はい、後ほど行きましょう。わかりますか。ちょっと待ってくださいね。室内見えますかね。はい、インパネから行きます。はい。絶壁インパネ。<笑>うん、まあちょっとラウンドした感じの絶壁ですね。これは何？いや、いいよ。お、大丈夫ですか？で、これはちょっと外から見た方がいいんです。はい、えっとこんな感じなんですよ。あうん、なので後ろの方結構開放的だと思います、ねはい、アメリカンですねこれが72年8月であの日本初でしたちょっとこれあんまりコンディション良くなくてすいませんじゃあ元に戻りますはい、はい、ありがとうございます、はい、素晴らしき人生そしてセドリック<笑>それこっちからねはい、はい、そうですね絡まらない、うん、はいさて次は先ほど飛ばしたセドリックセドリックセドリックばっかりになっちゃうなえっ、ー、とじゃあぐるっと回りましょう監修いきますはいはいはい記念すべき車ですねあこれもローレルこれがさっきの C31 の全型で C230 と231ですね
これが初代ですねローレルのね、えっと、この頃はちょっとヨーロッパ的な、はいうん、ちょっと BMW なんか1800とか2000ぐらいの雰囲気がそうですあの実際共通点が多いんですよあの裏話をするとあの510の方が先に出ちゃったんだけど、はい、ローレルのために考えていた新技術が、はいえー、と510ブルーバードに先取りされるっていうね社内的にはそういう事情があってあ,あのまあ<笑>なんていうのかな、はい、ローレルはちょっとかわいそうな子だったなと思います、えー、そうなんですかそんな内部事情もあったんですね、えー、あのそうなんです、はい、ブルーバードの方、はい、いや違いますねはいあの似てるんですけど違うんです、うん、そうそうそうそうはい、戻ってまいりました。はい、また六十年代の中、はいはい、年代半ばに。巻き戻していきましたね。はい。はい、えっ、ー、と、初代のセドリックの、はい、あの、なんていうのかな、まあ。超高級版として出た、はい、まあ、あのセドリックスペシャルっていう車が。千九百六十四年、はい。はい。で、この車がその、あの、まあ。車の成り立ちとしては本当にストレッチされたセドリックで、はいえっと、全長ももう5メー,ター近いようなあのビッグセダンなんですけども、はいえっと、こ,のくるこの個体はあのここになんか本部車とかってか書いてありますけども、はい、あの日産はその64年東京五輪の時の聖火リレーの第2コースっていう、はいえっと、宮崎から東京っていう、はいまあ、1000何百キロですかね、はい、を、まあ、あの担当して。はい、その区間をってことですね。はい、その、はい、まあ先導先導というかな、成果搬送を務めた、はい、本部車ということになります。で、これちょっとじゃあカメラをいただいて、はい、ちょっと寄ってみましょうか。か見えますか。はい、ライトつけます。はい、見ていきましょう。はい、えっとセドリックスペシャルのエンブレムが誇らしげにこう、はい、エンブレムで、はい、はい。で、ここにあの。東京一九六四の。はい。はい、東京一九六四の。これね,ね、塗りじゃなくて貼ってあるんですが、はい、ただ当時も貼りだったので、これ本物だと思います。ええ。で、中を開けてみますね、はい。中行きましょうか。セドリックスペシャル。はい、まずは運転席からです。はいまあ、これはこれです。非常に時代を感じるという。すごい。はい。横にビヨーンっていくやつね。これはもう、あの、当時の米国車の様式ですね。ちょっと反射がきついので。もうちょっと角度を変える。で、変えるかなと。少しこう。ああ、いい感じ。いいですね。はい。あの、割と木目のインパネがずっと連続する感じです。で、後ろを振り向く。後ろを振り向くと。こんなものが。何、はい、ですかこれは。これが成果を運ぶため。なるほど。あの機構はあれです。はい。お蕎麦屋さんの出前の。そうですね。これあの。後ろについてる岡本の、はい、あれですね。ラバーサスペンションがうまくこう衝撃を吸収するという。はい。で、あの成果の種火ですね運んでいたのは。で、あの、はい、成果ランナーが転んだりあの風で消えそうになったときに、はい、この。あのその場で付け直すっていうのは成果だからできないわけで、はい、本物の成果をここに分けてえ小さくして保存あの搬送してたというそういう車ですねしかしこのインテリアがまた豪華ですよね本当にあのソファーっぽいなんかリビングルームのような内装です。ここはあのスナックのソファーです、ね、<笑>ちょっとそういう香りもしなくもないという西陣織なんですかはい、ありがとうございます。はい。また時代が全然違いますね。はい、次は何でしょうかね。はい、はい、次はね、なんだっけ、さっき書いた。ます<笑>次何みたいですかね、皆さん。ラーメン屋の。ラーメン屋そうですね。<笑>レーシングカーか生産者か。あ、そうだ、さっきあれがなかったなっていうやつがね。はいうん、何でしょうか。一長<笑>面白いコメントですね。ねなかなかね、皆さん秀逸ですね、コメントが。何行きましょうか。ね、はい、三一みたい、レパートみたい。この辺近い。遠いけど。ねうん、あ、近いっていうのは、それ、それぞれ近い。うん、あ、えっ、ー、と、ワイ三一か、はい。ちょっと離れてます。はい、レパートって、あの、エフ三一ですよね。多分ね。うん、多分。だから、エフ三一は。
、はいえー、とスカイラインの延長みたいなところに並んでて、はい、でうんはいえー、とじゃあ行きましょうか列,列を2つ飛び越えます、はいはい、では向かいましょう、はいはい、ちょっと移動距離が長い,、はい<笑>うんはいはい、ちょっと移動しますはい、はい、まあでもせっかくだからちょっと、はい、ね移しな車列を移しながら、ね、お消防車ですかはいあの消防車結構あの、はい、ご寄贈いただくことが多くて、えー、ありがたいんですけどなかなか出番がなくてちょっとかわいそうな感じ<笑>はいと、ね、栃木県ですね栃木県のはい、はい、そうですこれダットさんキャブライトといって、はい、あのまあ今で言うとちょっと統合の経緯があるんですけども、はい、あのアトラスのまあ統一先祖というべきですかね、はい、でこれがジュニアって言って二トンピックアップもう絶滅したカテゴリーですけども、はい、あの米国以外そうですね、はいはい、あの北海道なんかでは結構やっぱりこの辺の性能が求められて、はい、北海道では結構あのポピュラーだったらしいです、はい、で,でこれも初代のジュニアの消防車なのでジュニアはこれが初代で隣が2代目という,う、はいね、フラットデッキになるんですね、はい、北の国から北の国から、うん、はい、はい、ああの田中邦衛さんが乗っているというなるほど<笑>えーうん、あのフラのあたりではこういう車が重宝されるんですかね。フラのなるほど。確かにサニトラとかダットラだと積載性が北海道の,、うん、のそうなんでしょうね。荷物とか農機具とか。ええ。じゃあついついでに商用車シリーズで正面に見えてるやつ。はい、これがキャブオールって言って、はい、キャブライトより一回り大きなキャブオーバーですけども、はい、えっ、ー、とこれも63年が経ってかなりレトロなものです。はい。あの普通になんか酒屋さんとかあの使ってたと思いますね。すすねハンドルとかもすこれもアトアトラス F24 に結局統合されるんですよ。あの日産は所有者結構プリンスとの合併もあってね、結構あの煩雑なラインナップだったんです。でそれをもう整理して整理してやっと。確かにあのテリーバレットサニーバレット<笑>系列がとかつてははい。そうなんですね。でレパードはまだまだ到達しません。ずっと先です。はい。もうちょっと眺めながら歩いて、はい。レパードの方に行きましょう。あ、マッチのマーチが見たいっていうのは。あ、マッチのマーチは、あ、そうですね。あの、はい、生産者としてはこれ。はい。<笑>さっき見ようと思った、うん、このマッチのマーチ。そうですね。はい。そうちょっとまあカタログこれ現物じゃないとダメなんだけどコピーはちょっとあるとかなあすいませんねえ<笑>とまあこんな車でしたと、はい、えっ、ー、と隣がキャンバストップですねあの電動であ,あのあいた結構楽しげなもの,あのやりましたね何でもキャンバストップでしたよねいやでもやっぱりオープンエアって楽しいんですよはい、うんはい、じゃあ雨漏りとかねあのーうん<笑>そうですね。で、そこ大変ですね。はい。あ、これカラットサニー。はい。あのビートルズの CM ソングで有名な。もう今ビートルズの CM ソングに使えないですよね。あ、そうかもしれない。まあ僕個人的に好き。あ、あのトラットサニーのあのクーペ版で RZ1 という。はい。で、しかもまあニスモっていうことでレア車ですね。へー。お気に入りなんですか。これは私、かかつ、形大好きですね。えー、これは、はい。なんでしょう、綺麗な、まあ、クー、クーペとしては非常にこう。で、あとは、シルビアを憧れで買えないけど。うんうんうん、ね、あの、近しいものがっていう時にうす。すごく先鋭的なイメージでしたね。はい、あの、まあ、文字通り尖った。はいうん、なるほど。結構角張ってますね。すねはい。はい。もうじゃあ、はい、ぐるっと。はい。スタジオには定規しかないのかっていうふうに揶揄される。はい、<笑>なるほど。あのパイクカー以前の状況ですね。それね。でパイクカーが出てきてからは本当にバラエティ豊かになった、はい。そろそろですかね。はい、えっとこの列の真ん中辺ですね。はい。はい、えっとご紹介するのはあのえっと本当はあのえっと三リッターの。あのアルティマがあればいいんですけども、はいえー、この度ご紹介するのは XS2 という西武警察の RS が見たいあ撮りましたけど一
。あ、これね。西部警察。はい。はいそうですね、あのー、まあこれがベース車になって、はい、あのマシン RS とか、はい、えっ、ー、と RS ワンツースリーが生まれたという、はい、まあカラーリングも含めて同じですね。はい。はい、まだまだです。まだまだです、ね。<笑>結構くるっとしましたね。本当に遠いんです。はい。そう、標準車残ってない。あ、ありますよ。あるんだけど、ちょっと今バックヤードです。はい。重複になっちゃうんで。これですね。はい、エックスエスツしかも、まあ、ボディカラーホワイトなので。はいおそ,らおそらく、おそらく、あのーはいはいまあ、例の刑事ドラマに出てきたイメージとはちょっと乖離があるんですけど、毎前,前,前、初期です、はいうん、2リッターで、まあ、だから、えっと、XS2 はだから2リッターのグレードでは最高グレードですよね。ですよね。うん、ですね。はいいやあのもともと持ってないです。ね、あえっ、ー、とねあれはねインフィニティ。そう,<笑>そうなんです。あのさっきインフィニティ九四五のところで、はい、あの言い忘れましたけど実は九四五と同時に M 三丸というのが存在し、はいはい、それはねまんま日本のレパートです。ええ。時間大丈夫か。心配してくださってるんですか。<笑><笑>ありがとうございます。ああ延長ボタンを。ありがとうございます。ご心配いただき、<笑>いただきありがとうございます。本当に。恐れ入ります。皆さんと一緒に。バックヤードとは。何ですか。バックヤードとはという質問が来てます。バックヤードとは文字通りあのね、ちょっと。今回不出の。はい。ちょっとお見せできない。はいはい、延長しましたよ。大丈夫です。目的地はどこでしょう。はい。えっと。ようさんも。あ、Y31、Y31、はい、ね、なので取って返します、はい、取って返します、はい、進行方向逆あ、真逆に進みますか、うん、はいもうこっち側見るのないですかね,ねえっと、うん、あの Y30 しかないもんね、こっちは、はい、なるほど、はい、うん31は,はね、さっきの電気自動車の塊のとかあ,遠いのあっちまで行くんですね<笑>はい、行きましょう、はい、せっかくですのではい、正代レパードはい、あの、ね、加山雄三さんがイメージキャラクターをやられてあのパワーエリートとか言ってた。今見るとちょっと恥ずかしいキャプチャーしてるんですね。えっと今えっとドン付きに見えているのは、あそうなんですね。ドン付きに見えているのは働く車コーナーです。<笑>はい、働く車。うん。はい。あの横浜スタジアムのリリーフカードとか。あと戦前のあの三越のカラーリングのまあ巨大なバンとか、はい、あ,あとパトロール消防車とか結構楽しげなんですけどもちょっと奥まったところにあってなかなかよくご覧いただけないのが残念です。はい、じゃあここを左に曲がります。B1 可愛くて好きですね。そうですね。これ本当に長年活躍しましたね。はい。でリーフに変わって。はい。であこれはあの本物ではなくてあの激用の。あのあそうです踊る大捜査線です言っちゃっていいのかなあ<笑>まあいいや,やいい<笑>タイトルはいいのかな歌詞じゃなければ、うん、はいはいあの、うん、オルドル大捜査線の最後の映画の時にのファイナルですかはいそうですへえ曲がったところですかねえっ、ー、とはいこれをまた右に曲がると、はい、右に曲がるとあそうそうこの色すごいですねあそうですね。これあのちょっとこの間まであのアメリカにあの借り出されていたのがやっと戻ってきました。はい。はい、あの R390GT1 をまあルマンであの認証するために一台だけ作られたまあロードカー。ロードカーといってもこれあのうん街中ではちょっと使い物にならなかったような気もしますが、あの雰囲気はロードカーですよね。ロードカーなんですね。はい。はい。えっ、ー、とはいこちらですね。えー、ワイサインあこれもワイサイン一だけど、うん、えっ、ー、とあのこれねちょっといきなり変化球からいきますけども、ワイサイン一のそうあの、はい、これはねなんて言ったかなえっ、ー、とリムジンです。そうそうですそうです。はいまあちょっとこんな変化球から入っちゃいけないんだけどもとりあえずこんなものもありましたという。そうですねはい。で Y31 はここに2台ありまして、えー、とどちらも、はい
はい、どちらもフォードはハードトップで同じ色なんですけどもと、えー、とこちらがあの実はこの世代で一番センセーションだったグランツーリスモです、はいはい、であのさっきのシーマのヒットともちょっと関連するんですけど、はいえー、とこのサイズであの走って楽しいドライバーズカーっていうのが、はい、それまでなかったんですよね。あの本当にあのなんか運転手付きの用途とかそういうのが多くて、だここからはもう時代の成熟とともに、はい、あのオーナードライバーに、あっとね、まあ行かなくてもいいや。見<笑>、はい、ときます。せっかくなのでご覧いただきましょうか。はい、はいはいはい、寄っていきましょう。はい。鐘の音がちょっと入ってしまって、すみません。さっきが余礼だったのかな、はい。はい。こんなインパネですね。見えてますかね、皆さん。はい。映ってますね。はい。いや違います。うん。川向きですね、えー、これ。でグランツーリスモってまああのセンターパッドにも書いてありますけども、あのこういうセトリックで GT を名乗ったってないんですよ、それまで。なのでこれはかなりセンセーションで、あのまあ走行性能ももちろんあのそれなりのものがあのちゃんと実現されていて、ちょっとライバルを慌てさせた。このセドリックグロリアのあのまあなんていうかな。ですね。はいですね。百八十五馬力だったかな。どっかですね。ベイテですね。うん。そうですね。はい。まあ八十七年デビューのえーセドリックグランツーリスモでした。中村徹さんが乗ってらっしゃいました。そうですね。劇中では劇中ではそうです。そうですね。もうアブデカ世代には嬉しい。はい。人気ですからね。はい。はい、続いてはどうしましょうか。<笑>何行きましょうか。えー、じゃあこれこの辺でじゃあ最後のリクエストぐらい。そうですね。すね最後のリクエストになりますが。はいはいえー、何でしょう。何にしましょうか。ブルーバード 3S みたいなあ、全然そういえばあのえっと九一丸ですね。九一丸とあと、はい、個人的に U 一二がみたいな。あ、U 一二ね、はい。またさっきのとこだな。<笑><笑>移動距離が今日は長いですね。<笑>はい。あ、ジェフェリーもじゃあちょっと外観だけ押さえますか。はい。はい、えっとこの車はあのまあ。海外ではインフィニティのえっ、ー、と J30 っていう車で、はい、えー、それをまあ日本日産ブランドで、えー、国内で展開したのがレパート J フェリーですけれども、うん、えっ、ー、と結構ねあの割と優美な路線でエレガスをあの追求した車としてまあ訴求されていてであの当時ちょっと伝説のパッケージオプションで、はい、あのイタリアのあのポルトラーナフラウ車製のレザーインテリアっていうのがえっ、ー、と設定されてたんですけど、六十万円したんですよ。六十万円のパッケージオプションってなかなかだなと思う。はい。まあそのぐらいこうなんか職人がね、はい、あの手作業でやってっていうことなんですけど、こだわりが強かったんですね。まあ、この車はそのオプション入ってません。はい、残念ながら。残念ながら。これでもコノリですよね。確かそうだったかな。僕が入社して初めてあの担当はしてないけど、うん、あの出たプレスリリースがこれなんで、あ、そうなんだね。九十二年ね。はい。九十二年、うん。じゃあちょっと近い方から行こうか。はい、えっとじゃあ U 一二の U 一二、はい、えっとブルーバード。ブルーバードですね。赤い車があったはず。どんな、ね？うんセダン。セダン。はい。奥ですか？うん、ハードトップがはい。えっとね、あるんだけど、ちょっとバックヤードですね。ね<笑>噂のバックヤードですね。<笑>はい。はい。申し訳ございません。表に出ているのは。ここですかね。昔ここに一般の方を受け入れる前が。それこそバックヤード。あ、そうですね。もうだから、公開してないっていうのはね,ね、あの、そういう時代が長かったんですね。懺悔するとですね。はい。ゼロ、ゼロ五年の東京モーターショーの時に。はい。海外プレス。あ,あ、はいはいはいはい。じゃあなんか企画しろって言われたときに、はい、そこを見せてしまおう。なるほど。いいですね。はい。あの怒られて、はい、<笑>あの以降なし崩しに公開するに徐々にしていく。うん、まあそうそうですね。役員のね、はい。こう移動をよく。
、えー、とそう2013年ぐらいまで本当にあの見学会っていうものがあんまり存在しなかった、ね、嬉しいですよね、はい、じゃあ、えー、とまず外観からかなはい、はいはい、U12, はい U12 えー、とこれはね確か 3S アテーサーですね、はいえー、とターボはついてないあの自然吸気の 3S アテーサーの後期型だと思います、はい、後期ですうん<笑>あのですね、当時、えっと、コマーシャルがね、うん、コマーシャルがね、はい、あのブルーバードが好きだという、うん、じゃあ進んでいきましょうか、はい、でこういうあのレッドとフラッグがあの雪原を走る CM が。これはだからマニュアルトランスミッションですね。はいえー、とこの頃、うん、この頃からは結構あのエルゴノミックというか、はい、オーガニックな造形にだんだんなっていきますよね。で,ねでまあブルーバードだけにもちろん乗用車としてかなりあの居住性は優れていましてあの本当にこれは魅力的な一台でしたね。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい。では続いて。じゃあ、はい、ブルーバードでもう一台、えっ、ー、と、もっと古い九一丸ですね。九一丸。はい。ブルーバード、お前の時代だという。はい。はい。沢田研二さん。これは。おっと。えっ、ー、と、いや、あのね。この列じゃないんですよ。くるっと回って、<笑>テラノの角をくるっと回るとあります。はい。そうですね。もう。早いもので、二時間半が経過しました。<笑>早いですね。あっという間でしたが。いやあのこの台数をね、はい、あの、そんな時間に収めるのが、そもそも無理なんですね。難しいですね。ねね第二弾やってよという。声も書かれていますでもたぶ、ね、<笑>んかねトークがまた止まんないんじゃないですか。えっとこれをくるっと回ります。はい。右です。このテラノの三角窓あれなんですね。ピックアップのこの。そうなんですよ。キャノピーを意識してやっぱり、ね。キャノピー好きですね。カリフォルニア。こういうロールバーがこう斜めになる。うん。トラック。ええー、そうなんですか。はい。じゃあちょっとこの赤いブルーバードを、はい、ちょっとこの巨大なイーゼルをどかします。はい、<笑>よいしょ。これうまくどかさないと倒れちゃうの。危ないですね。うん、はい。はい、じゃあ最後のリクエスト、はいはい、見ていきましょう。そうですね。はい、はい、えっと910は2台あって、えっと珍しいこれ2ードハードトップですね。はい、セダンじゃない。うん、で隣にあるのが4ードハードトップ、はい、あの追加になるやつです。はい、じゃあ行きますかね。はい、はい、中行きましょうか。はい。よいしょ。おっと。中はい、いけますか、えー、とこれはあの、はい、かなり直線的なさっきの U12 とは全く違う眺めですね。はい、見えてますかあすごいですねエスカルゴと同じ造形ですね。エスカルゴ,あエスカルゴじゃないやなんだっけローレルローレルかローレルだ。ああそうですねそう言われても仕方ない感じですね。<笑>ただ 3S っていうことで、あのブラック系のインテリアにあのオレンジ色のストライプが入ってる。ちょっとそうそう。オレンジ色の。のメーターの周りね。そうです、はい。ありますね。うん。これオレンジ色がスポーティーだった時。あのあのね。<笑>えっとこれでも発光パターンはオレンジじゃなくて白かな。<笑>うん。でもオレンジ色に発光するインパネもありましたよね。スーパースポーツセダンです。で、まあ
今となっては何のことやらっていう感じもしますけれども、はい、あの60年代にブルーバードに新規追加されたあの高性能版だったんですよ。まあ、だからスカイラインに対してスカイライン GTR みたいなものですそこまで極端じゃないけれどもだから結構栄えある名称だったんですけどもまあ時代とともにちょっと一般化されてしまってちょっとその 3S らしさがどこかに行ってしまう経緯はあります。ついでにあの、はい、この隣のバリエッタいきませんか。ああいいですね。はいそうですね。はい、はい、くるっと振り向いて、はい、あ消しちゃった。<笑>うん。これはオープンモデルなのでやりやすいですね。はい。はい、シルビアですか。シルビア。S1 号ですか。あの電動クーペコンバーチブルであの二十三秒で開閉ができるんですね。二十三秒二十二十秒だったかな。忘れましたけどもまあそのぐらいです。これはそうですね。あのオーテックオーテックジャパンだ。そうだ。高田はマーチだ。はい。えっとこれも本当に最近ちょっとコレクションに入った車です。結構荷室も広いですね。荷室じゃないかこれは。鉱石か。あ、エマージェンシーの鉱石。うんですね。ツープラスツーですね。はいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。ですね、一号ですね。はい。はい。えー、っと、はい。はい、これでちょっと、はい、うん、そろそろ、はいはい、お別れの時間と。はい。はい、いやとりあえずこっちに。はい。そうですね。はい。えー、はい。はい、どの車を背景にしますか。<笑><笑>まあいいや、まあじゃあ、はい、はい、はい、二、はい、時間四十分にわたってお送りしてきましたが、<笑>皆様いかがでしたでしょうか。いや、もうまだまだ紹介しきれない車たちが。そう,そうですね、本当にこれだけの台数ですし、はい、はい、あのコレクション、あのたびたび申し上げてますけど、はい、結構あのちょこちょこ増えていたりしますので。でねはい、本当にあの尽きない。ものだと思います,す、ね。新しいものも来ていたり、はい、今回紹介できなかったものもありますからね。そうですね。はい。またこれは第二弾、先ほど言ったように<笑>、はい、なんでしょう。あのぜひ皆さん、はい、あのお許しいただけるならやりたいと思います。はい、そうですね。遠隔地の方はなかなかねこの見学会始まってもそうです来られないと思うので、そうで,、はいでうん、普段の見学会の枠が九十分なんですよね。はい、なのでまああのいろんな前振りとかガイドツアー部分があって。はいまあ、ご自由に見て回れるのは45分ぐらいという感じですから、はいえー、3回のめどはまだ分かんないですね、えー、と少なくとも今月いっぱいというのは、はいはいえー、と結構そのど、どうやったらお会いできるのっていうのはあ、えー、と日産ヘリテージコレクションというあの、まあはい、ウェブサイトがありまして、はいえー、とこれらの車のリストもあるんですけれどもあのご見学のご案内っていう、はいまあ、別のページがあって。えー、そこから入っていくとカレンダー画面が現れて、はい、であのご希望の日時が予約できるっていう作りになっているんですが、はいえー、と今そのご予約に進むボタンが実は消えております。はいはいはいはい、はい、もう2時間40分あっという間でしたがまたこのライブ配信でね、ええ、皆様とお会いできるのを楽しみにしております,、はい、りりますでは今日は本日この4人でお送りしてきましたはい、はいねはいはい、荒川さん、はい、中山さん、はい、そして小川翔太郎さんと柿沼でした皆様ありがとうございました,、はい、ましたではまた